ദൈവം കരുതും വഴികളെ ഓർത്താൽ ദൈവം ഇത്രയും നാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പ്രായം എത്രയാണോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ അറുപതോ എഴുപതോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ദൈവം ഈ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ നടത്തിയ വഴികളെ മാത്രം ഓർത്താൽ ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതെ ഇരിക്കും പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലൂയ ഇപ്പോൾ ദൈവോചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും മറ്റൊന്നും എൻ്റെ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ദൈവം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ദൈവം കരുതിയ വഴികളെ മാത്രം ഓർത്താൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒരു ആവശ്യം വന്നു അതിൻ്റെ തലേ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ പോലും ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു പലരുടെ അടുത്തും ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്നു ഒന്നും ശരിയായില്ല പക്ഷെ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ പത്തര ആയപ്പം ആ ഒരു സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരികയാണ് പല വട്ടം മരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പോലും നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെയാണ് നടന്നു വന്നത് എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പോലും ദൈവം ഞങ്ങളെ ശക്തമായി നയിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ദൈവം കരുതും വഴികളെ മാത്രം ഓർത്താൽ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രായത്തിലുള്ളവരും പറയും ചിന്തിച്ചു പറയും ദൈവം കരുതിയ വഴികളെ ഞാൻ ഓർത്താൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാം ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു അനുഭവമല്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു ദൈവഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച ഒരാളുടെ അനുഭവം ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു വഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാര്യ മക്കൾ പിണങ്ങിപ്പോയി പിണങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മധ്യസ്ഥനെ വച്ച് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പലവട്ടം ഈ പരിശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട അയാൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചിന്തിച്ചു ഭാര്യയും മക്കളും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കണം പോയി മരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ച രീതി ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇറങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് റെയിൽ പാളത്തിലൂടെ കുറേ നടക്കണം അധികം വീടും ആളുകളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കണം ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചാടണം എൻ്റെ ഭാര്യ പോലും എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ മുഖം പോലും കാണരുത് എൻ്റെ മുഖമെല്ലാം ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് ചെതറി പറഞ്ഞു പോകണം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് ഇദ്ദേഹം മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി പാളത്തിലൂടെ നടന്നു അധികം വീടും ആളും ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്തി അവിടെ ട്രെയിനൊക്കെ അവധി സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ നാലഞ്ച് ട്രെയിൻ പലവട്ടം കടന്നു പോയിട്ടും ചാടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തീരുമാനിച്ച നിന്നെങ്കിലും പറ്റിയില്ല പരവട്ടം ഇതിന് ചാടണം മരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ എന്തോ പരി കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹം തിരിച്ചു നടന്നു മനസ്സ് മുഴുവൻ വിഷമമായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു നടന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം പോയി ഹൈവേ റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു ഹൈവേ റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നല്ല സ്പീഡിൽ ഏതെങ്കിലും ബസ്സോ കാറോ വരുമ്പം മുന്നിലോട്ടെടുത്ത് ചാടണം ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഒരു സകല സമയം പോലും വേദന തിന്നരുത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോക്കോട്ടെ എന്നും തീരുമാനിച്ച് ഹൈവേ റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു പല വാഹനങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ചാടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ മരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾ വിഷമിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വഴിയടമ്പിൽ നിന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അയാൾ പോയി ഇരുന്നു കുറേ സമയം അയാൾ ഇരുന്നു വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പോലും വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായില്ല മരിക്കാൻ വന്നയാൾ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാളൊരു കാഴ്ച കാണുകയാണ് ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുഴു മരത്തെ നിറങ്ങി വരുന്നു പിന്നീടുള്ള സംസാരം മുഴുവൻ അയാൾ പുഴുവിനോടാണ് ഒരു മരത്തിൽ നിന്നൊരു പുഴു ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്നോട് എന്നാ പറയാനാന്ന് മരത്തിൽ നിന്നൊരു പുഴു ഇറങ്ങി വന്ന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ പുഴു എങ്ങോട്ടായിരിക്കുമോ പോകുന്നത് അയാ
അയാൾ ആ പുഴുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഈ പുഴു നല്ല വെയിലുള്ള സമയമായുണ്ട് പുഴുവിന് എൻ്റെ സ്പീഡ് നല്ല അത്യാവശ്യം വേഗത്തിലാണ് പുഴുവിൻ്റെ മരത്തെ എന്നുള്ള വരവ് അപ്പോൾ ഇത് ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പുഴു ഇറങ്ങിയിട്ട് റോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അയാൾ ചെറിയൊരു കമ്പെടുത്തു ചെറിയൊരു ഉണക്കക്കമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു ചുള്ളിക്കമ്പെടുത്തിട്ട് ആ പുഴുവിനെ തട്ടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടു എന്തിന് എന്നിട്ട് അയാൾ ആ പുഴുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ ആ വഴിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇയാൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇയാൾ ചാകാൻ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്കൊരു വിഷമം ആ പുഴു ചാകുന്നതിന് എന്തോ ഒരു വിഷമം ഇത്രയും നീളമുള്ള പുഴു വണ്ടി കയറി ചാകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച അയാൾ ഒരു കമ്പ് കൊണ്ട് അതിനെ തള്ളി കിട്ടും ആ പുഴു ചത്ത പോലെ അവിടെ കിടന്നു അധികം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്ന് പുഴുവിന് തോന്നിയപ്പം വീണ്ടും ഇത് പെടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും റോട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പുഴുവിനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ഭാര്യയും പിണങ്ങിപ്പോയോ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പുഴുവാണല്ലോ ഇതെന്ന് പുള്ളി ചിന്തിച്ചു കുറച്ചു നേരം ഈ പുഴുവിനെ ഇട്ട് പുള്ളി കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് ചാകണ്ടല്ലോ എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് വേറെ എങ്ങോട്ടേലും പോകോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തിനാ റോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു ദൈവം കരുതുന്ന വഴികളാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ മനസ്സും എടുത്തിട്ട് ആ പുഴുവിനോട് പറഞ്ഞു നീ പോയി ചാക് അങ്ങനെ ഈ പുഴുവിനെ പുള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ പുഴു ഇഴഞ്ഞ് റോട്ടിലെത്തി റോട്ടിലൂടെയുള്ള പോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നേരത്തെ വിധി എഴുതി ഈ പുഴുവിൻ്റെ ആയുസ് ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും വാഹനം ഈ പുഴുവിൻ്റെ മേത്ത് കയറും അത് അരഞ്ഞു പോകും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇത് മായിച്ചു പോകും എന്നെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ പുഴുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ വരുന്ന റോഡാണെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത റോഡിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ഈ പുഴു സമയമെടുത്ത് ഇഴഞ്ഞു പോയിട്ടും ഒരു വണ്ടിയോ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പോലും കയറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം ഇത്രയും വാഹനങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇത്രയും നീളമുള്ള ഈ പുഴുവിൻ്റെ മേത്ത് എന്നാ കയറാഞ്ഞെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇയാൾക്കൊരു ആഗ്രഹം ഈ പുഴു അപകടം കൂടാതെ അപ്പുറം എത്തുമോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇയാൾ മരിക്കാൻ പോയ മനുഷ്യൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോയി നിന്ന് ഈ പുഴു അക്കരെ അപ്പുറം എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് പോയിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പുഴുവിനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പോയത് ഓർക്കണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയ മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പോൾ പുഴുവിനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പുറത്ത് പോയത് ഇയാൾ പറയാണ് പലവട്ടം ഇയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ പുഴു ഇപ്പം ചാകും ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇടിക്കും വണ്ടി കയറും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചു ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ ഈ പുഴു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു എന്ന് മരിക്കാൻ പോയി ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം ഇയാളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചതായി ഇയാൾക്ക് തോന്നുവാണ് നീ കണ്ടോ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഈ റോഡിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പോയിട്ടും ഒരു പരിക്ക് പോലും പറ്റ് കൊള്ളയ്ക്ക് ഒരു പരിക്ക് പോലും വരുത്താതെ ഈ പുഴുവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അക്കരെ എത്തിക്കാൻ അപ്പുറം എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂ നീ ഇയാൾക്ക് ഈ പുഴുവിൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം അയാളോട് സംസാരിച്ചതായി അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് ദൈവം കരുതുന്ന വഴികളെ മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്താൽ എങ്ങനെ നാവ് അടച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതവും ഇതുപോലെയാണ് സ്പീഡിൽ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന തലങ്ങും വിലങ്ങും വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന റോഡിലൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ നൂറ് കണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾക്ക് വലിയ അപകടം പറ്റും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അന്നേരം നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്ന പരിപാലിച്ച് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്കിയെന്ന് പറയാമോ ഹല്ലേ ലുയ്യ സ്വരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇത്രയും കാര്യം അതാണ് ഇപ്പൊ പാടിയത് ദൈവം കരുതുന്ന വഴികളെ ഓർത്താൽ ദൈവം നയിക്കുന്ന വഴികളെ ഓർത്താൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഇന്നും എന്നേക്കും തൻ്റെ ജനത്തെ ചൂഴ്ന്ന് വലയം ചെയ്തു നിൽക്കും ഈ വചനം പഠിച്ചോ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച്
ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനം ജീവൻ്റെ വചനം ദൈവവചനം ജീവനുള്ളതാണ് അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്നതാണ് അത് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മളുടെ പ്രത്യ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ പ്രത്യാശ കൊണ്ടുത്തരുന്നതാണ് ദൈവം കരുതുന്ന വഴികളെ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തേ പലവട്ടം നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പോയി മരിച്ചാലോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതം ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അപകടം കൂടാതെ നമ്മളെ കൊണ്ടുന്ന് വരുത്തി ഈ സമയം വരെ ആയുസും ആരോഗ്യം നൽകിയത് ദൈവം കരുതും വഴികളെ ഓർത്താൽ എങ്ങനെ നന്ദി പറയാതിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കരങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം എത്രയോ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു എത്രയോ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നി ഈ രോഗം മരണത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമോ എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പോലും നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നൽകി ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു എത്രയോ എത്രയോ പ്രാവശ്യം എത്രയോ എത്രയോ മേഖലകളിൽ ദൈവം നമ്മളെ നടത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതിസന്ധികളിൽ തോളത്തെടുത്ത് വഹിച്ചൊരു ദൈവമുണ്ട് നമ്മെ കരുതുന്ന വഴികളെ മാത്രം ഓർത്താൽ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ നന്ദി പറയാതിരിക്കും പർവ്വതങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ ചൂഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഇന്നും എന്നേക്കും എൻ്റെ ജനത്തെ ഞാൻ ചേർന്ന് നിൽക്കും മലകൾ അകന്നു പോയേക്കാം കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയേക്കാം എങ്കിലും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും പിരിയില്ല അവസാനത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരിക്കലും പിരിയില്ലെന്ന് നമ്മെ പലരും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പലരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ദുഃഖമാണ് നാം സ്നേഹിച്ചവരും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല ഈ ദൈവവചനം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം അനന്തമാണ് അതൊരിക്കലും നിന്നെ പിരിയില്ല മലകൾ അങ്ങനെ പോയേക്കാം കുന്നുകൾ വരെ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നീ കേട്ടേക്കാം എന്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും നിന്നെ പിരിയില്ല ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത ഒരു ദൈവ സ്നേഹം പർവ്വതങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ എന്നെയും നിങ്ങളെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവവചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം പരിശുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ സ്വരമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടു കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അധരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്തുതിപ്പല്ല വേണ്ടത് അധരത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വരം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭിഷേകം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അധരം സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ദൈവ സ്തുതിപ്പ് വായ ഉദര അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ശബ്ദമല്ല ഇത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഏത് മനസ്സോടെ ദൈവം കരുതുന്ന വഴികളെ മാത്രം ഓർത്ത് ഒരു കടലാസ് ഒരു ചില്ല് പാത്രം നിലത്തു വീണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ദൈവം കരുതിയ വഴികളെ മാത്രം ഓർത്ത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകത്തോടെ ആത്മാവിൽ ഒന്ന് ഒരു മനസ്സോടെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഹാലേ ലൂയ എല്ലാവരും സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്തുതിക്കുന്നു സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം കരുതുന്ന വഴികളെ മാത്രം ഓർത്താൽ സ്വരമുയരട്ടെ കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ച് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അഭിഷേകത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പാടുകയാണ് ദൈവം കരുതുന്ന വഴികളെ ഓർത്താൽ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്തടിച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്വരമുയർത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ നിറയ ഈ ദൈവ സ്നേഹ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ദൈവം കരുതും ദൈവം കരുതുന്നവനാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്നെയും നിങ്ങളെയും കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് കരമടിച്ച് കരമടിച്ച്
படம் கருது வழிகளே ஓர்த்தா தெய்வம் ஒருக்கும் நன்மகள் ஓர்த்தா படமோ தெய்வம் கருதும் வழிகளே ஓர்த்தா தெய்வம் ஒருக்கும் நன்மகள் கூடி படமோ தெய்வம் கருதும் வழிகளே ஓர் ஓர்த்தா தெய்வம் ஒருக்கும் நன்மகள் ஓர் தந்து செய்யும் தெய்வம் கருதும் வழிகளே ஓர்த்தா தெய்வம் ஒருக்கும் நன்மகள் கருதும் வழிகளே ஓர்த்தா தெய்வம் ஒருக்கும் நன்மகளோ படமோ தெய்வம் கருதும் வழிகளே ஓர்த்தா தெய்வம் ஒருக்கும் நன்மகளோர்த்தா நம்பியோடு பாடிடும் இன்னும் என்னும் புகழ்த்திடும் ஒன்று சேர்ந்து சுதிக்காமோ ஹலலுயா எல்லாரும் சுரம் உயர்த்தி என்று சுதிக்கும் கரங்களடிச்ச ஒருமிச்சு பாடா ஒருமிச்ச சத்தியாயிடுத்தியடிக்கணும் ஒரிக்கல் கூடி எல்லாரும் சேர்ந்த ஆ ஒரு மாறி நிற்கிறது கேட்கின்ற தெய்வவச்சனங்கள் நம்ம ஹயத்தில் வலிய ஒரு சலனம் உண்டாக்கத்தக்க விதம் அபிஷேக நிறைய ஆகிரகிச்சு ஒரிக்கல் கூடி ஒன்று ஸ்துதிக்கணும் ஹலலுயா வழிகளை மாத்திரம் நமக்கு ஓர்க்காம் 
ഇപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൈവം കരുതുന്ന വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹത്തിലായിട്ടുള്ളവരാണ് ദൈവം കരുതും ഇനിയും നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്നതാണ് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയപ്പെടരുത് ദൈവം നിങ്ങളെ ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്ന പോലെ കരുതും ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്ന പോലെ കരുതും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിജീവിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ മറികടന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറയാനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ദൈവം എന്നെ കരുതി ദൈവം എന്നെ കരുതി ദൈവം സ്നേഹിച്ചു ദൈവം കരുതും വഴികളെ ഓർത്താൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒന്ന് പാടാമോ ദൈവം കരുതും വഴികളെ ഓർത്താൽ ദൈവം ഒരുക്കൊരുക്കും നന്മകൾ ഓർത്താൽ ദൈവമാതാവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു അഭിഷേകമാക്കി അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ ഈശോ മിശിഹായുടെ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ ഈശോ മിശിഹായിക്ക് എടുത്തും വലത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്തുതി കൊടുക്കാം നമുക്കിരിക്കാം ഇരിക്കാം ഹാലേ ലൂയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നലെ ദൈവവചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഇന്ന് ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് നൽകുന്നു പറയാമോ ഹല്ലേ ലുയ്യാം നാളെ ഒരു നല്ല കുംഭസാരത്തിന് ദിവസം ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ലുയ്യ ദൈവസ്നേഹം അത് എല്ലാവർക്കും കാണാപ്പാടമായൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ധ്യാനങ്ങൾക്കും ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഒരു പരിധി വരെ പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് കോപ്പി എടുത്ത് പറയുക അല്ല ഇവിടെ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു അഭിഷേകം തരുന്നൊരു വചനം നിങ്ങളെ ശക്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പത്തമ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരാൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ മെസ്സേജൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടാറൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സങ്കടമുള്ള ഒരു മനസ്സ് കണ്ടു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും വിഷമത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉടനെ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വൈദികനായിരുന്നു ഞാൻ വൈദിക വട്ടം ഉപേക്ഷിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു അച്ഛൻ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാണ്ട് കൊതിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനൊരു വലിയ പാപത്തിൽ വീണുപോയി അങ്ങനെ വൈദികനായിരുന്ന ഞാൻ വൈദിക വട്ടം ഉപേക്ഷിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ നാട്ടുകാർ വെറുത്തു ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കസേരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുറത്ത് മഴയായതിനാൽ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലും കസേരകൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈഡിലുള്ളവർ കയറി എല്ലാവർക്കും ഈ അകത്ത് ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ എല്ലാവരും വെറുത്തു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം നമുക്ക് 
ഇത് ഭയങ്കരമായൊരു എന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്പർശിച്ചൊരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം തലതാഴ്ത്തി ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ തല താഴ്ത്തി ഇരുന്ന് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് നേരെ നോക്കാൻ എന്തോ മടിയുള്ളതുപോലെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തല താഴ്ത്തി ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് എന്നെ പോലത്തെ ഒരു വൈദികനായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം എന്നൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് തോന്നി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തൊരു സംഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഭാര്യയും എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബസ്സേ കയറിയച്ച ബസ്സേ കയറിയപ്പോൾ ബസ്സേ കയറാൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ പ്രദേശത്ത് എന്നെ പണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന എങ്ങനെയോ പറഞ്ഞു കേട്ട മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ കുറച്ചു നേരം എൻ്റെ എൻ്റെ പുറകെ വട്ടം കൂടി നിന്നു ഞാൻ കയറിയ ബസ്സേൽ ഇവർ കയറി ആ ബസ്സേലിട്ട് എന്നെ ഇവർ കരയിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബസ്സേൽ ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ കയറിയിട്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കത്തക്ക വിധം ഇയാളെ മാനസികമായി വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് തളർത്തി ബസ്സേൽ അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞു അച്ഛനായിരുന്ന വൈദികനായിരുന്നു ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിച്ച് കുടുംബജീവൻ നയിക്കുന്ന ഈ അദ്ദേഹം കീശയിൽ പാൻസിന്റെ കീശയെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കുരിശു രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് ബസ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ആ സീറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അത് ഈ കുരിശ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു അല്പം വേദന തരത്തക്ക വിധം കുത്തി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ആ ബസ്സെന്ന് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇനിയും എനിക്ക് സഹനം തരുവാണോ എന്നും പറഞ്ഞ് ബസ്സേൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അവരേതോ സ്റ്റോപ്പിൽ അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ കുറെ പേര് പരിഹാസ പാത്രത്തോടെ നോക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വല്ലാണ്ട് ഒരു കല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വിഷമമായിട്ട് ഇത് കിടന്നു അവരാരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാതിൽ ഹോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചതനുസരിച്ച് തുറന്നു നോക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് പേര് ആ മൂന്ന് പേരും ആരാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് അവർ മൂന്ന് പേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളെ പൊറുക്കണം അന്ന് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ബസ്സെ വെച്ചൊരു ഞങ്ങളൊരു തമാശയാക്കി വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുട്ടേ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് വൈദികനായി പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ച മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യാത്ത ഏറ്റവും വലിയ പാപം ചെയ്ത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും വേണ്ടാത്ത കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടാത്ത നാട്ടിൽ തലപൊക്കി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കുടുംബാവിയാണ് ഞാൻ എന്നാൽ പോലും ഈ മൂന്ന് പേരും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മേടിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഈ പാപ പാപി ആയിരുന്നിട്ടും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി ഇതാണ് മലകൾ അകന്നു പോയേക്കാം വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാം കുന്നുകൾ വരെ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയേക്കാം അടുത്ത പതിന എങ്കിലും എന്നാലും എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും പിരിയില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് പാപി മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ മനുഷ്യൻ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കും പാപിയെ വെറുക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പാപത്തെ വെറുക്കും പാപിയെ സ്നേഹിക്കും മറക്കരുത് ഈ വാക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിഞ്ഞാൽ കുംഭസാരത്തിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ക്ലാസ് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെ എളിമയോടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുദപിച്ചിരിക്കും അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ അതിനാധാരമായി എടുക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് യോഹ വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഹെഡിങ് തലക്കെട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യഭിചാരണി എന്നാണ് ഒരു പാപി ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ദിവസം മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ നിയമജ്ഞരും പരിസേരും കൂടെ അവന്റെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഈ സാഹചര്യത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടത് ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ഒരു
ഒരു മാനസികമായ ഒരു വേദനയുണ്ട് ആരോട് പറഞ്ഞാലും ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവത്തില്ലാത്തൊരു വേദനയുണ്ട് ആ സ്ത്രീ പരസ്യമായി നാലാ ആൾ കാണുക ഓടി ശീശോടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്തൊരു ദൂത് പറയട്ടെ ഒരാത്മാവിൻ്റെ ഒരു സ്വരമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ നിയമച്ചരും പരിസരും കൂടെ ഓടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെയാ ഈ വ്യക്തിനെ ഈശോയുടെ അടുത്താ കൊണ്ടുവന്നേ ഒരു കാര്യം കേട്ടെ ചില സാഹചര്യങ്ങളും ചില അവസ്ഥകളും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെന്ന് നിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും അതൊരു പ്രത്യേകതയാ എന്തൊക്കെയാണേലും നമ്മൾ നിയമചരെ പരിസരം കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ പറയും എന്തായാലും അവരെ എന്തൊക്കെ ഓടിച്ചാണേലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മുമ്പിലാ നമ്മളെ പലരും നമ്മൾ പലരും തെറ്റുള്ളവരും കുറവുള്ളവരുമാ പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിച്ചത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഇവൾ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീയാണ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്നാണ് നിയമം നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് എന്തിരിപ്പുണ്ട് എറിയാനുള്ള കല്ല് ഇരിപ്പുണ്ട് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കല്ല് പലരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് നമ്മളെ നോക്കി എന്നും ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിലും എന്തുണ്ട് തക്ക സമയം വന്നാൽ ഒരു ഏറ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കല്ലിരിപ്പുണ്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കും ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒരു സൈഡിൽ ഈശോ ഒരു സൈഡിൽ എറിയാൻ കല്ലുകളുമായി നിൽക്കുന്നവർ സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ കാണും എന്ത് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവവും പുറകിൽ എപ്പോൾ വേണേലും ഏറ് കിട്ടാൻ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വേറൊരു പ്രതിസന്ധിയും അതിനിടയിലാണ് നമ്മളും നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി എറിയാൻ നിൽക്കുന്ന നൂറ് പേരുടെ കല്ലും ആരോഗ്യവും നോക്കരുത് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സ് മടുക്കും പലരും മനസ്സ് മടുത്തത് പുറകോട്ട് നോക്കിയിട്ടാ എറിയാനുള്ള കല്ല് അവരുടെ മുഖം അവരുടെ നിയമ വ്യാഖ്യാനം ഇതെല്ലാം കേട്ട് നമ്മൾ മനസ്സ് വാടും പ്രിയപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ എറിയാൻ കല്ലുകളുമായി നിൽക്കുന്നവരിലേക്ക് നോക്കരുത് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ നോക്കുക പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് പുറകോട്ടല്ല എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഒരു ഈശോ ഉണ്ട് അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ അടുത്തത് യേശു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് യേശു വിരൽ കൊണ്ട് എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഈ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ഈ സാഹചര്യത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടേ ഈശോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽ ഇരിക്കുന്നു നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈശോയെ നോക്കി ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു തൊട്ട് പുറകിൽ എറിയാൻ കല്ലുകളുമായി കുറെ പേര് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നത് നടുവിലാണ് ഇത്രയും പാപം ചെയ്ത ഈ സ്ത്രീയെ ഈ സ്ത്രീയോട് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇത് നീ സ്വയം വരുത്തി വെച്ചതാ അങ്ങ് അനുഭവിച്ചു നിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഇത് വരുത്തി വെച്ചതാ നീ തന്നെ വരുത്തി വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നീ അങ്ങ് അനുഭവിച്ചോ എന്നല്ല പറഞ്ഞില്ല നമ്മളാണേ പറഞ്ഞേനെ അത് നീ ആയിട്ട് വരുത്തി വെച്ചാൽ പണ്ടേ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ നീ നന്നാകേണ്ടതായിരുന്നു നന്നാകാത്തോണ്ട് നിനക്ക് വന്നൊരു ഗതികേടാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നും ഈശോ പറഞ്ഞില്ല ഈശോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ കല്ലെറിയട്ടെ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇനി അടുത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും എനിക്ക് നല്ല ഒരു അനുതാപം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് തന്ന കാര്യം പറയാം ഈ പാപിനിയായ സ്ത്രീ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഈശോയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും കയ്യിലിരുന്ന കല്ല് ഇവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് എറിയാൻ പറ്റിയോ ഇല്ലയോ എറിയാൻ പറ്റിയോ ഒരു കല്ല് പോലും ഈ പാവിയായി ഇവളുടെ ദേഹത്തു വീഴാൻ ആര് സമ്മതിച്ചില്ല ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഒന്നും
ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരാളല്ല ഇവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങൾ അപ്പുറത്തില്ല ഇവൾ ഒറ്റയാ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവൾ ഇവരല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവള് ശരിയല്ല ഇവള് പാവിയാണ് ഇവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓൺ സ്പോട്ടിൽ കൊന്നേക്കാനാ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പാപിയെ സ്നേഹിക്കും പാപത്തെ വെറുക്കും കല്ലുകളുമായി വന്നവർ എന്നാ പറഞ്ഞേ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കും പാപിയെ കൊല്ലുക ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഓർത്ത് പാപിനി ആ ഈ സ്ത്രീ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥയോട് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും ചെല്ലിയതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവില്ല ഒരു നേരത്തെ നോമ്പെടുത്തുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾ ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരി ആയിരുന്നു എഴുതിയിട്ടില്ല അവൾ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല അവൾക്കൊന്നുമില്ല എന്നാ പോലും എന്നിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് പോലും ഒരാളോട് പറഞ്ഞില്ല ഒരു കല്ല് പോലും ദേഹത്ത് വീഴാതെ ഈ ദൈവം ഈ സ്ത്രീയെ കരുതി സംരക്ഷിച്ചു എഴുതിയിരിക്കുന്ന കല്ല് താഴെ ഇട്ടിട്ട് അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് പോയി എന്നാ കല്ല് അവിടെ ഇട്ടിട്ടെന്ന് വെറുതെ പോലും ഒരാൾ എറിഞ്ഞ് ഉപദ്രവിച്ചില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കേട്ടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ എറിയാൻ കല്ലുകളുമായി നിൽക്കുന്നവർ ആ കല്ല് താഴെ ഇട്ടിട്ട് പൊക്കോളും അല്ലേ ലൂയ നമ്മൾ അവരോട് വാ പറഞ്ഞു മടുത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടു ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹം തോന്നും ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തൽ ദൈവസ്നേഹത്തിനകത്ത് വലിയൊരു ഒരു കടലിൽ അത്ര ആഴം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു രണ്ടു പേരോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ രണ്ടു പേര് എറിഞ്ഞിട്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കല്ല് പോലും ദേഹത്ത് തൊടാൻ ഈശോ സമ്മതിച്ചില്ല പാപിയായിരുന്നിട്ട് പോലും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഈ പാപിനിയായ ഈ സ്ത്രീയെക്കാലും ഒത്തിരി മുന്നില്ല നമ്മളെന്ന് തോന്നും ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കും അല്ലായിരിക്കും ഈ വ്യക്തിയെപ്പോലും ഈ വിധത്തിൽ ഈ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ എന്നെയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എത്ര കുറവുണ്ടേലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒന്നുറക്കെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇതാണ് അതാണ് മുമ്പേ ഒരു മനുഷ്യനും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വൈദിക ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടും എൻ്റെ ദൈവം പോലും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എൻ്റെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഒരു കാട് ഒരാൾ പോലും എന്നെ വിളിക്ക് പോലും ഇല്ലാതെ എന്നെ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യാത്തൊരു പാവം ചെയ്ത് എന്നെ എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം മലകൾ അകന്നു പോയേക്കാം കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം എങ്കിലും എന്നാലും എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം പിരിയില്ല അല്ലേ ലുയ്യ ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുള്ളൊരു വചനമായത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ നല്ല ഒരു കുംഭസാരത്തിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് നാളെ അല്ല ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ദൈവജനം കേട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ അനുതാപ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ ജീവിതത്തെ മാറ്റും ജീവിതത്തെ മാറ്റും കാരണം ഇന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയത്തില്ല പിശാജ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓടിക്കും നല്ലതുപോലെ ആ മനസ്സാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത വിധത്തിൽ മനസ്സാക്ഷി പറയുന്ന വിധത്തിൽ സത്യസന്ധമായി അനുദപിച്ച് പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഏത് പിശാജും പോയിരിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ വഴിയില്ല വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നല്ല ഒരു മനസ്സാക്ഷി പറയുന്ന പോലൊരു കുംഭസാരം വേണം ഒളിച്ചും മറച്ചും ഉള്ളതല്ല മനസ്സാക്ഷി പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയാണ് ഏത് പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നറിയാവോ ചെളി പിടിച്ച ഒരു പാത്രം അത് വെളുക്കുന്നത് കളർ നല്ലതുപോലെ തിളങ്ങുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുതാപം എന്ന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവം മാറ്റിയെടുക്കും കാരണം നമ്മൾ ദീ കേൾക്കുന്ന വചനം ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്ന വചനമാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഈ ദൈവവചനത്തിന് യാക്കോബ് സ്ലിഹ ഇട്ട പേരെന്നറിയോ യാക്കോബ് സ്ലിഹ ദൈവവചനത്തിന് ഇട്ട പേരാണ് കണ്ണാടി എന്താണ് എന്താണ് കണ്ണാടിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണെന്നാണ് യാക്കോബ് സ്ലിഹ പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ദൈവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതറിയോ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഖം നോക്ക
ജീവിതം നോക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണിത് ഇന്ന് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല അമ്പത് പ്രാവശ്യം നോക്കിയവരല്ലായിരുന്നു കണ്ണാടി നമ്മൾ എപ്പോൾ അവസരം കിട്ടിയാൽ ആ കണ്ണാടിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും സൗന്ദര്യം കൂടിയതായിട്ട് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് കുറേ പേർക്ക് ടെൻഷനായി സൗന്ദര്യമൊക്കെ പോയല്ലോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ട് കുറച്ച് ടെൻഷനായിട്ടുള്ളൂ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന കണ്ണാടി മുഖം നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ണാടിയാണ് അത് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ആരുടെയും മുടിയുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടില്ല സൗന്ദര്യവും കൂടിയിട്ടില്ല കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഡറാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ധ്യാനത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പൗഡർ ഇട്ടു എന്ന് കരുതുക പൗഡർ ഇട്ടു കണ്ണാടി നോക്കാതെ ആ പൗഡർ ഇട്ട് ഒരു കൈയ്യിൽ ഇട്ട് ഒരു സൈഡ് മാത്രം പൗഡറായിപ്പോയി കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു സൈഡിൽ പൗഡറും ഒരു സൈഡ് കറുപ്പും കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോഴേ പിടി കിട്ടും ഓ എല്ലാം ശരിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് എവിടെ തേക്കും ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കും ഉള്ളതൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞു അയ്യോ തലമുടി ചെയ്യില്ലല്ലോ ഈ പട്ടൺസ് ഇട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ചില കുറവുകൾ മനസ്സിലാകും കണ്ണാടി നോക്കുമ്പം അപ്പം നമ്മൾ അന്നേരം കണ്ണാടി മുമ്പിൽ നിന്ന് അത് പരിഹരിക്കും അതേത് കണ്ണാടി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കണ്ണാടി നിലത്ത് വീണാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കണ്ണാടി ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ കണ്ണാടി നിലത്തോട്ടിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതൊരു കണ്ണാടിയാണെന്ന് കരുതുക ഇത്രയും പൊക്കത്തൊന്ന് താഴോട്ടം കിട്ടു എന്ത് സംഭവിക്കും അതൊരു പത്ത് അമ്പത് കഷ്ടമായിട്ട് പൊട്ടും പിന്നെ അത് കൊള്ളില്ല പിന്നെ അത് എഴുതി തള്ളും പിന്നെ അതേ മുഖം നോക്കിയാലോ പല കഷ്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖം തന്നെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഏത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന നൂറോ ആയിരമോ പതിനായിരത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി പോലും നിലത്തു വീണ പൊട്ടും യാക്കോബ് സ്ലീഹ പറയുന്ന കണ്ണാടി നിലത്ത് വീണ പൊട്ടാത്ത കണ്ണാടിയാണ് ഇത് ഇത് പൊട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പൊട്ടി തകർന്ന വ്യക്തികളും ഈ കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ ശരിയാകും നേരെയാകും എത്രയോ പേരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ദൈവോചനം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നവര് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് തകർന്നു പോയവരായിരിക്കും എല്ലാ വിധത്തിലും ജീവിതം തകർന്ന് ഇനി മരിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച തിരിച്ചും മറിച്ചും വായിക്കും നോക്കും വരയ്ക്കും എഴുതും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പോയി മരിക്കാനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടിറങ്ങും ജീവിതം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആരംഭിക്കും എ ന്യൂ ലൈഫ് ഒരു പുതിയ ജീവിതം എവിടെ നോക്കിയിട്ട് ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും മുഖം നോക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരല്ല ഒരു കണ്ണാടിയായിട്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ കണ്ണാടിയായിട്ട് വന്നവരല്ല ഇത് വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു വീണവരും ഒന്ന് വീണവരും ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോയവരും തകർന്നവരും പൊട്ടിപ്പോയവരൊക്കെ ആയിരിക്കും വിഷമിക്കണ്ട ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട കാരണം നം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഈ വചനം നമ്മളെക്കാൾ തകർന്നു പോയ അനേകരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പണിതുയർത്തിയ ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ ഈ ദൈവവചനം നമ്മളെ പണിതുയർത്തും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടില്ലേ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് ദൈവവചനം ഈ കണ്ണാടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്നറിയാമോ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടി ഇനി കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ചേർത്ത് വച്ച് ഞാനത് വായിക്കണം അതെൻ്റെ ജീവിതത്തെ വല്ലാണ്ട് മാറ്റും ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ പരസ്പരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ദൈവോചനമാണ് ലാസറിൻ്റെ ഉപമ ലാസറിൻ്റെ ജീ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ലാസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ മരണവും ഈശോ അവിടെ ചെയ്ത അത്ഭുതവും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാമോ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാണ്ട്
ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും പുഴുപിടിക്കുന്നതും ഏതിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും പുഴുവാകുന്നതും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പുഴുക്കളുടെ കൂടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ലാസർ മരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തല്ല കാലത്ത് അന്ന് മോർച്ചറിയോ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല മൃതശരീരം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടക്കി സിമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിച്ചു നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈശോ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ലാസറിന്റെ വീട്ടിലെ ഒരാളെ പോലെ നിന്ന് വചനം കേൾക്കുക ഞാനും ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ പോലെ നിന്ന് ഈ വചനം വായിക്കുകയാണ് ഈശോ നാലാമത്തെ ദിവസം അവിടെ വരുന്നു സഹോദരി പറയുന്നു നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഈശോ പറഞ്ഞു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും സഹോദരി പറഞ്ഞു അന്ത്യദിനത്തിലെ പുനരുദ്ധാനം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് കുറച്ചു നേരം അതിനുശേഷം ഈശോ ചോദിക്കുന്നു എവിടെയാ സിമിത്തേരി എവിടെയാ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സിമിത്തേരിയിലേക്ക് ഈശോ ചെല്ലുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സിമിത്തേരിയുടെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഗുഹയായിരുന്നു എന്ന് അതൊരു ഗുഹയാണ് ഗുഹ ഈശോ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലാസറിന്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞൊരു വാചനം പറയട്ടെ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കും അല്ലേ ലുയ്യ ആ വാക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചു കേട്ടെ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവമഹത്വം കാണും അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കാണാം ഭാഗത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ ദൈവം കൊണ്ടുവരും വിശ്വസിച്ചാൽ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കും വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ കടബാധ്യത മാറുന്നേ വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ പ്രതിസന്ധി മാറുന്നേ വിശ്വാസം ഇത് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ മരിച്ചു പോയാൻ ഉയർത്തു വരുന്നേ വിശ്വസിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ നാല് ദിവസമായി മരിച്ചു കിടന്നവൻ പുഴു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം പുഴുവില്ലാണ്ട് വരുന്നേ അതെങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ കടബാധ്യത മാറുമോ എനിക്കറിയില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ മരിച്ചു പോയി ഉയർക്കുവോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിലാണേലും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ആ വിഷയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി ഈശോ അവിടെ നിന്നപ്പോ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട കാര്യം ഈശോ കണ്ട ഒരു കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ കല്ല് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈശോ കണ്ടു എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സിമിത്തേരിയിൽ കല്ലറയിൽ അതിൻ്റെ മുകൾ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ കല്ലുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഈശോ അവിടെ നിന്നു ഇനി മൂന്ന് സ്റ്റേജ് പറയട്ടെ ഈശോ നിൽക്കുന്നത് എന്നെ പോലെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കല്ലും ഗുഹയുമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈശോ പറയുവാണ് ആ കല്ലിനെ നോക്കി ആളുകളോട് പറയുവാണ് ഈ കല്ല് എടുത്ത് മാറ്റണം ഒരു കല്ല് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ മാറ്റാൻ പറ്റും എടുത്തു മാറ്റാം ഉരുട്ടി മാറ്റാം പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ട് ഈശോ ഉരുട്ടി മാറ്റണ്ട എടുത്തു മാറ്റിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിനും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഉരുട്ടി മാറ്റുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുട്ടാം അതിന് രണ്ടു പേര് മതി ഒരാളൊക്കെ മതി എടുത്തു മാറ്റണമെങ്കിലോ കൂടുതൽ അധ്വാനം കൂടുതൽ ആൾ കൂടുതൽ ശക്തി വേണം ഈശോ എന്തിനായിരിക്കും എടുത്തു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനായി ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈശോ അന്നേരെ പറഞ്ഞു എടുത്തു മാറ്റണമെന്ന് അല്ലേ ലുയ്യ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവജനം കേൾക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ അടക്കം എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറൊരാളായി നിന്നുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് ഞാനും ഇതിനകത്തെ ഒരു ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മളെല്ലാം പരാജയപ്പെടും ദൈവജനം കേൾക്കും കൈയടിച്ചൊരു പാട്ടുപാടും തൊണ്ണ പൊട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ സ്തുതിക്കും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും ശബ്ദമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ വരും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ധ്യാനം ഭയങ്കര അഭിഷേകമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതിനെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ച ഈശോ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എടുത്തു മാറ്റണമെന്നാണ്
ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനം പറയാൻ എന്നെ മയക്കുമായി ഇവിടെ നിർത്തിയ ദൈവം ഒരു പക്ഷെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് എടുത്തു മാറ്റണോന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ നമ്മളെല്ലാവരും കുമ്പസാരിക്കാനോ കുമ്പസാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പാപം എടുത്തു മാറ്റുകയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉരുട്ടി മാറ്റുവാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉരുട്ടി മാറ്റുവോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണം ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രിസ്മസ് വരാൻ പോവാ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചില പാപങ്ങൾ ഉരുട്ടി മാറ്റും ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വൈകുന്നേരം തന്നെ ഉരുട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഉരുട്ടും ഈ ഉരുണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം വർഷം ഇരുപതായി നമ്മൾ ഉരുട്ടുവാ ചെയ്യുന്ന പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എടുത്തുപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പലതും ഈശോ പറഞ്ഞ് ഉരുട്ടണ്ട എടുത്തു മാറ്റിയാ മതിയെന്ന് ഭയങ്കര അർത്ഥമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇനി അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അത് ഞങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തോളാം കല്ല് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉരുട്ടണോ എടുക്കണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം അതിപ്പം ഈശോയ്ക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കല്ലൊന്ന് മാറ്റാവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരെ ഈശോ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കല്ല് എടുത്തു മാറ്റണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോടും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോടും പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ആ പാപം ഉരുട്ടി മാറ്റണ്ട എടുത്തു മാറ്റണം ആ ബന്ധം എടുത്തു മാറ്റണം ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു ബന്ധം ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു പാപം ആ ഒരു സമയം ഉരുട്ടണ്ട എടുത്തു മാറ്റണം കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ ഈശോയ്ക്ക് വേണേ പറയത്തില്ലായിരുന്നു ഈ കല്ലൊന്ന് മാറ്റാവോ എന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവോ ഒന്ന് മാറ്റാവോ ഒരു മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ആരും പറ ഈശോ പറഞ്ഞില്ല മാറ്റാവോ എന്നല്ല ചോദിച്ച് എടുത്തു മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണേ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലേ ഈ കല്ലും അകത്ത് പുഴുവാട്ടിരിക്കുന്ന ലാസറിന്റെ ബോഡിയും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ബന്ധം ഈ പുറത്തിരിക്കുന്ന കല്ലും ഈ പേട്ട് സാധാരണ ഒരു കല്ലും അകത്ത് പുഴു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദുർഗന്ധമുള്ള ശരീരവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം നിങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഒരു ബന്ധവും കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല കല്ലും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഈശോ പറഞ്ഞു എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ശക്തി പുറപ്പെട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ കല്ല് ഒരു തടസ്സമാണ് എടുത്തു മാറ്റണം പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ ഏതാ ഈ കല്ല് എത്ര ദൈവോചനം കേട്ടാലും നമ്മൾ ആരും ഈ കല്ലെ തൊട്ട് വലിയ കളി കളിക്കില്ല കാരണം ഇതൊരു അടിപൊളി കല്ലാണ് ഓരോ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അടിപൊളി കല്ലാണ് ഇത് സുഖം മാത്രം തരുന്ന കല്ലായിരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടുന്ന കല്ലായിരിക്കും ഈ കല്ലവിടെ ഉണ്ടേലെ നാല് പേര് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കോടി വരുവുള്ളൂ ഒരു കല്യാണത്തിനാണേലും ഈ കല്ലൊക്കെ വേണം എന്തിനും ഈ കല്ല് അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും കല്ലെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയുമ്പോൾ എത്ര ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തിൻ്റെ മുഖവും ആ നെറ്റി വല്ലാണ്ടൊന്ന് ചുളിയും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ചോദിക്കേ ഒരാൾ കൗൺസിലിംഗ് വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയുവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഒരാളോട് പറയുവാണ് കന്നാലിക്കൂടിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഓ കന്നാലിക്കൂട് പൊളിച്ചേക്കാന്ന് പറയും വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊന്നും ശരിയാവുന്നല്ല അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ എളുപ്പമാണ് വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പ്രശ്നം കന്നാലിക്കൂടിന് പ്രശ്നം ബാത്റൂം കന്നിമൂലാലായിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കും എന്നാൽ ഇതേ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ് കന്നാലിക്കൂടല്ല പ്രശ്നം വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് പ്രശ്നം അതൊന്ന് പൊളിച്ചു പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ നെറ്റി ചുളിയും വലിയ സന്തോഷമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകും ഈശോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീട് പൊളിക്ക് ഈശോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബാത്റൂം പൊളിക്ക് ഈശോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈശോ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈശോ പറഞ്ഞു ജീവിതം പൊളിച്ചു പടയണമെന്ന് പലരോടും പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയോട് അവസാനം അവർ കല്ലിട്ടിട്ട് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനിമേൽ നീ പാപം ചെയ്യരുത് ജീവിതമാണ് പ്രശ്നം ജീവിതം പൊളിച്ചു പണിയണം പറഞ്ഞു ഹല്ലേ
ആ അതാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അത് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് പൊളിച്ച് പണിയണമെന്നാ അന്നേരം നെറ്റിച്ചുളിക്കുന്ന പലർക്കും അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്കെന്ന് പറയാമോ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ നീ ഈ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് എവിടെയാ പാളിച്ചു പറ്റിയേ എന്താ ജീവിതം പൊളിച്ചു പണിയണ്ടേ എന്ന് ചിന്തിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴികൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം അല്ലേ ലുയ്യ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ പറഞ്ഞു ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റണം ഒരു കല്ലെടുത്ത് മാറ്റുമില്ലയോ ഈശോ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരാരും അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല എന്തായാലും കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു കർത്താവിനോട് ആരും ചോദിച്ചില്ല കർത്താവെ ആ കല്ലാണോ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളാണ് നിസ്സാരമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറയില്ലേ പിന്നെ ഈ കല്ലാണോ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഈ കല്ലുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ മുഴുവൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം കല്ല കല്ലാണോ പ്രശ്നം കല്ലെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണും കല്ലാണോ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കും ഈശോ പറഞ്ഞെന്താ ആ കല്ലാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നതിനെ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ശരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കഴിയും ഇതല്ലേ പ്രശ്നം അതിന് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അഭിഷേകത്തെ തടയാൻ കുഞ്ഞൊരു കല്ലിന് വരെ പറ്റും ചെറിയൊരു കല്ലിന് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഓ ചെറിയ കല്ലല്ലേ കല്ല് മാറ്റിയാൽ പുഴുപോവോ കല്ല് മാറ്റിയാൽ മരിച്ച് ചീഞ്ഞവൻ നേരെ വരുവോ അറിയില്ല കല്ല് മാറ്റിയാൽ കടബാധ്യത മാറുവോ കല്ല് മാറ്റിയാൽ എൻ്റെ കുടുംബപ്രശ്നം തീരുവോ കല്ല് മാറ്റിയാൽ എൻ്റെ മക്കൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവോ കല്ല് മാറ്റിയാൽ മരിച്ചവൻ ഉയർക്കുവോ കല്ല് മാറ്റിയപ്പോൾ അത്ഭുതം നടന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ എഴുതിയിരിക്കേണ്ട വചനത്തിൽ അവർ ആ കല്ല് എടുത്തു മാറ്റി ഇനിയാണ് മിറക്കിൾ സംഭവിച്ച സ്റ്റേജ് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് ദൈവശക്തി വെളിപ്പെട്ട് മരിച്ച് നാല് ദിവസമായിരുന്ന മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഈ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയ പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ലോഡ് കല്ലെടുത്ത് മാറ്റണമെന്നല്ല ഒറ്റ കല്ല് വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞു കാര്യമാണ് ദൈവോചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തെ ദൈവം അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് കുഞ്ഞു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടും ഒന്നെടുത്ത് മാറ്റ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവം അയക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇത് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊണ്ണ പൊട്ടി ആയിരം മണിക്കൂർ കരയുന്നതിനേക്കാൾ വിലയുണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ച് ദൈവമേന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ പവർ ദൈവം ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ധ്യാനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ധ്യാനത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ധ്യാനത്തിന് വന്നത് ആരുടെയോ നിർബന്ധത്തിന് വന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ബസ് ഓടിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടറാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു തൊഴിലുണ്ട് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി തല്ലാൻ പോകുന്ന ഒരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട് പല അതുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പല തല്ല് കേസിലെ ഒരു പ്രതിയാണ് ഈ വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ പണി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറാണ് ഈ വ്യക്തി ഒരു ദൈവവിശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ല ആരോ പറഞ്ഞു നീ ധ്യാനം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പം മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ആ വ്യക്തിയിൽ മുറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി തരണം ആകെ പ്രശ്നമാണ് ആ മുറി കിടക്കാൻ പറ്റിയാലെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ആകെ ഒരു ഞെട്ടിക്കലും പേടിപ്പിക്കലും എല്ലാം അങ്ങനെ ഗുണ്ടായുസമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവ
കുമ്പസാരത്തിന് ദിവസം അദ്ദേഹം രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും ചിലപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കുമ്പസാരിക്കാൻ കുമ്പസാരിച്ചോ എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയത്തില്ല കുമ്പസാരിക്കാൻ പോയി അതേ സ്പീഡ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടു ഇത് ഞാൻ കണ്ടത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയോട് പറ പോയിട്ട് ധ്യാനം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ലൊരു കുമ്പസാരം അതിനു മുമ്പെങ്കിലും നടത്തണം കേട്ടോ എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പോയി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിന് മൈൻഡ് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലയോ എന്നറിയില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഈ വ്യക്തി ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു അച്ഛനാണ് കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയത് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ സാധാരണ പോലെ കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്ന ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നു അമ്പത് മിനിറ്റോളം ഏകദേശം എടുത്ത് കാണും അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ അച്ഛൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നീ അപ്പുറത്ത് ആ കസേര എടുത്ത് കസേരയിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കണ്ട മുട്ട നിൽക്കണ്ട ഇത്രയും നേരം മുട്ട എന്ന ഒരു വിഷമം ഇല്ല മുട്ട നിന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുമ്പസാരിച്ചു അത് കരഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞാണ് കുമ്പസാരിച്ചത് കുമ്പസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ അച്ഛൻ ഓടി വന്നതിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നു കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ അച്ഛൻ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ അച്ഛനോട് എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണോ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപത്തിൻ്റെ കല്ലുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തപ്പം കുമ്പസാരം കേട്ട വൈദികൻ അച്ഛൻ പറയാണ് എനിക്കൊരു ധ്യാനത്തിന് പോയിട്ട് പോലും ഇതുപോലെ പശ്ചാത്താപവും അനുതാപവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ കുമ്പസാരം കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഊറാലെ എടുത്ത് എൻ്റെ കഴുത്തേലോട്ട് ഇട്ടു നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ ഇരുത്തിയിട്ട് അച്ഛൻ മുട്ടുകൂത്തി വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഞാനുമായിട്ട് അച്ഛൻ കുമ്പസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ പോലെ ഇത് ഈ ഊറാലെ എടുത്ത് മടക്കി മടക്കിയപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് കീശയിൽ നിന്ന് തൂവാല എടുത്ത് രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും കൺ കണ്ണുനീരങ്ങ് തുടച്ചിട്ട് എന്നെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി പയ്യ ആ മുറിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷത്തോടെയാണ് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ആ ബന്ധം മാറി ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമായി അന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ആരാധനയിൽ ഏഴര മണി സമയത്ത് ഏകദേശം നടക്കുന്ന ആരാധനയിൽ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് അൾത്താരയിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരിയുടെ വെട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വെറുതെ ഞാൻ പകുതി ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ ഒഴപ്പനായി വിധി എഴുതിയ ഇവൻ ധ്യാനിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഈ ഒഴപ്പനായ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ മണി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി തല്ലാനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇവൻ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് രണ്ട് കണ്ണിക്കൂടെയും കണ്ണുനീര് ഒഴുകി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ദർശനം കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുവാണ് ഒരു ദർശനം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു കാഴ്ച എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുവാണ് ഇരിക്കുന്ന ധ്യാനം നടത്തുന്ന ഹാള് മുഴുവൻ വെള്ളപ്പുക കൊണ്ട് മൂടിപ്പോയല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വെള്ളപ്പുക മൊത്തം പുക വെളുത്ത നിറമുള്ള മഞ്ഞും പുകയും മൂടി മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ലാത്ത പോലെ സത്യമാണോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ അതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടു ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വേഗം മുറിയിപ്പോയി എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ മാനന്തവാടി രൂപതയിൽ ഒരു അച്ഛനായി ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു അച്ഛനെ ധ്യാനവുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രാർത്ഥന അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം അച്ഛാ ആരാധനയുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഈ ഈ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ മഞ്ഞും വെള്ള പുകയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കുമ്പസാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുമ്പസാരം നന്നായിട്ട് നടത്തി പക്ഷെ ഒരാൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചു ഒരു പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് കുമ്പസാരിച്ചു അത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയുവാണ് നല്ല പോലെ കുമ്പസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഏറ്
ദൈവവചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുത്തു ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരാളെ ഓർത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കൂ എല്ലാവരെയും ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാൾ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചു ആ വീട്ടിലുള്ളവരെ ദൈവം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കൂ ഇല്ലയോ അനുഗ്രഹിക്കും കേട്ടോ ഈശോയുടെ അടുത്ത് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു അഞ്ചപ്പം എടുത്തു ഉയർത്തി ആശീർവദിച്ച അയ്യായിരമായി ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പമായി ഈശു എങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്തത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ വലതുവശത്തും പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തവനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണോ അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ കാണും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആണോ അല്ലയോ അവിടെ ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയപ്പം ഒരാളെ ഓർത്തി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹത്തിൽ പങ്കുപറ്റി വയറ് നിറഞ്ഞ് സംതൃപ്തിയോടെ പോയി എന്ന് ഒരാളെ ഓർത്ത് ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചനം ജോസഫിനെ ഓർത്ത് അവനെയും അവന്റെ വീട്ടിലുള്ളതിനെയും അവന്റെ സമ്പത്തിനെയും തലമുറകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ആരെ ഓർത്ത് ജോസഫിനെ ഓർത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നെ ഓർത്ത് ദൈവചനം പറയാണ് എന്റെ വീടിനെ വരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേര് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഓർത്ത് ഈ ദേശത്തൊരു അനുഗ്രഹം വരും ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും വിശുദ്ധ കരുത പഠിപ്പിക്കും ജോസഫിനെ ഓർത്തു വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനെ ദൈവം ഓർക്കും മറക്കുകയല്ല പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ ജോസഫിനെ ഓർത്ത് അവന്റെ വീടിനെയും എല്ലാറ്റിനും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പേര് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങളെന്ന ഒറ്റയാളെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാവരും അതിൽ പങ്ക് പറ്റും ഹല്ലേ ലുയ്യ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്തിനാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുതാപവും തിരിച്ചുവരവിനുമാ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എത്ര വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വചനങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസാന്തരത്തിൽ എത്ര വചനം ഉണ്ടെന്നറിയോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സോറി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വചനം ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തൊന്ന് വചനം ഉള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് വചനങ്ങളിലാണ് ഒരു വചനം കൂടുതലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ദൂർത്തപുത്രന്റെ ഉപമ ആ ഒരു അധ്യായം മുഴുവൻ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് എത്ര കനവുള്ള പുസ്തകത്തിൽ വേണേൽ എഴുതായിരുന്നു ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച വിവരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി എഴുതായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ മുപ്പത്തൊന്ന് വചനത്തിൽ ചുരുക്കി എഴുതി ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസാന്തര വിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചുവരവാണ് ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതലാകുക അതായത് മാനസാന്തര ജീവിതം അല്ലേ ലുയ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാനസാന്തരം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ മാനസാന്തരത്തിന് ദൈവം ഈ വചനത്തിന് ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർ ഒരു വചനം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വചനം എന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സന്തോഷിക്കുമെന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടെ കേട്ടെ ആ വാക്ക് അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്ത് എവിടെ സന്തോഷം സ്വർഗത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാഞ്ഞ ഭൂമി സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭൂമി വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്ത് ഭൂമി സന്തോഷിക്കുമോ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പരിചയമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു വ്യക്തി മദ്യപിച്ചിട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരാൾ മദ്യപിച്ചിട്ട് വീണു പോയി പച്ചക്കറിക്കടയുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുകയാണ് വീണു പോയി അയാൾക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വീണു പോയി എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തോണ്ട് അവിടെ ഈ പച്ചക്കറി കടക്കാരൻ ചീഞ്ഞ കാബേജും 
ഉള്ളതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇയാൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് പരിചയമുള്ള പള്ളി ഇടവക്കാർ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഒരു സഹായത്തിന് അവിടെ ഇല്ല ഒന്നിനും ഇല്ല ഒന്നാമത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നറിയോ ഇയാളെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അയാൾ ഇന്നലെ ഭാര്യയെ തല്ലി അയാളുടെ മക്കൾ ഇന്നലെ പെരക്ക് വീറ്റ് ഓടി ഇതൊക്കെ കടയിലിരുന്ന് പറയുകയാണ് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഏതോ ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ ഇയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏതോ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടയാക്കി ഒരു ധ്യാനം അയാൾ കൂടി മദ്യപാനം നിർത്തി തിരിച്ചു വന്ന് ഏകദേശം ഇതേ സ്ഥലത്ത് യാദൃശ്ചികമായി നിൽക്കേണ്ട വന്നപ്പം ഇയാൾ പള്ളി കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നല്ല നല്ല വെള്ളം മുണ്ടും വെള്ളം ഷർട്ടും ഇട്ട് അതിലേ പോവുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ അന്ന് പള്ളി പോകാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് മുഖം കറുപ്പിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുകയാണ് ഇയാളെ നോക്കിയിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സ് ചിന്തിച്ചു ഈ വ്യക്തി കള്ള് കുടിച്ച ആ പച്ചക്കറി കടയുടെ സൈഡിൽ കിടന്നപ്പം നല്ല ചിരിയുള്ള മുഖമായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭാര്യ അടിച്ചു മക്കൾ പെരക്കി ഊറ്റി ഓടി എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇയാൾ എവിടെയോ ധ്യാനത്തിൽ പോയി മുഖപ്രസന്നതയോടെ വൃത്തിയായിട്ട് നടന്ന് പള്ളി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ആരുടെ മുഖം പോയി ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷമം ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നത് നാട്ടുകാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കില്ല എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നോക്കിയേ അനുദപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്ത് എവിടെ സന്തോഷം സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബൈബിളിലെ ഒരു ദൈവോചനമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ വചനം ഒന്ന് അരച്ച് കലക്കി നോക്കിയേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറയുവാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾ പോലും ഒരാൾക്ക് നൂറാടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾക്ക് പത്ത് നാണയം ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പം ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും ഇതെനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ധ്യാനത്തിന് പോയപ്പോൾ ആ വികാരിയച്ചൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു ധ്യാനം വെച്ച് എല്ലാ വീട് സന്ദർശനം നടത്തി ധ്യാനം നടത്തി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അച്ഛാ സാധാരണ ഒരു ധ്യാനം നടത്തുന്നുള്ള തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയല്ല ഇതെല്ലാ വീടുകളിലും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് വ്യഞ്ചരിച്ച് ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇടവകയിൽ ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വികാരിയച്ഛൻ എതിരെ വരുന്നൊരു കൈക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് എടാ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ പോയെങ്കിലും അയാൾ ധ്യാനത്തിന് വന്നില്ലല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ കൈക്കാരൻ അച്ഛനോട് ഉറക്കെ പറയാണ് അയാൾ വരാതിരിക്കുക അച്ഛോ നല്ലേന്ന് രണ്ടാമത് അയാൾ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അയാൾ വരികയലച്ചു വരാത്തതാ നല്ലത് വരാതിരിക്കട്ടെ വന്നാൽ പിന്നെ ചടങ്ങാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതാരുടെ മനസ്സാ ഒരു നാനൂറ്റി എൺപത് വീട്ടുകാരുള്ള ഒരിടവകയിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഒരാൾ വന്നില്ലേലും എന്നാ അച്ചാ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ ഈശോ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാ ഒരാൾ വന്നില്ലേ എന്നാ അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ എന്നാ അയാൾ ധ്യാനം കൂടിയില്ലേ എന്നാ ഈശോയുടെ മനസ്സെന്നാ ഒരാൾ വന്നില്ലേ പോട്ടെ അവൻ വന്നില്ലേലും കാര്യം നടക്കില്ലേ ഇത് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഈശോ വലിയൊരു വിലയായിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിലയുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നതിയിൽ വിലയുള്ളവരാണെന്ന് അറിയണം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ദൈവം എനിക്ക് ദൈവം വിലയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരും വലിയ വിലയൊന്നും എനിക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വലിയ വിലയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതറിയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ അറിയുന്നത് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഇനി നാളെ ഒരു കുംഭസാരത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പം പാപം നമുക്കൊരു വലിയ ബ്ലോക്കാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്
ചീഞ്ഞഴിയാൻ തുടങ്ങി ലാസറിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവമഹത്വം ദർശിച്ചതുപോലെ പാപം മാറുമ്പോൾ ദൈവശക്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടും അത് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും പുറകിൽ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ദൈവം ആവശ്യപ്പെടും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണിത് തടസ്സം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് തടസ്സം യശിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാമോ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തെയും നിന്നെയും തമ്മിൽ അകറ്റിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ധ്യാനത്തിന്റെ രണ്ട് ദിവസമാണ് നാളെ മുതലാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവവചനം കേട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നോക്കി നിൽക്കത്തക്ക വിധമുള്ള അഭിഷേകവും അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ മിറക്കിൾ ആരും പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാധാരണക്കാർ കൈവിരിച്ച് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങി അപ്പുറത്ത് ഒരു വൈദികന്റെ അടുത്ത് പോയി കുമ്പസാരിക്കുന്നു അവൻ ജീവിത വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നു ഏത് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഏത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിന്റെ പിറകിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും പിറകിൽ ദൈവം ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഞാൻ ഈ തടസ്സത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തടസ്സം തടസ്സം മാറണം തടസ്സം മാറുമ്പോഴാണ് ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ബൈബിൾ ഏഷ്യ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് തടസ്സം പാപമാണ് പാപം എടുത്ത് മാറ്റണം എങ്ങനെ മാറ്റും നല്ല ഒരു അനുതാപം മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ സംഭവിക്കണം ഈ പാപം തടസ്സമാകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു സംഭവം എന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇത് പിന്നീടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ സെമിനാരി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സെമിനാരിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പല തരത്തിലുള്ള വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഒരു സെമിനാരിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഒന്ന് നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ ഒരു ഇടത്തരം പഠിത്തമുള്ളവർ പിന്നെ ഒട്ടും പഠിക്കാത്തവർ ഞാൻ ഈ സെമിനാരിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് പഠിക്കുക വായിക്കുക അപ്പം എന്നോട് അച്ഛൻ റെക്ട്രസ് ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നീ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് എനിക്ക് ഈ വായന പഠനമൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട എന്തോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെപ്പോലുള്ളവരോടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒപ്പം ഉള്ളവരൊക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു വലിയ പഠിത്തമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പിൻ്റെ രോഗം എന്ന് പറയും അത് ചിലർക്ക് ഈ പഠിക്കാൻ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ ഏത് രോഗം ആ ഫുൾ ടൈം വിശപ്പായിരിക്കും ഇപ്പം സെമിനാരിയിൽ വിശപ്പിൻ്റെ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ജോലികളൊക്കെ എൻ്റെ ഈ രോഗത്തിന് പറ്റിയതല്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സെമിനാരിയിൽ പല ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് ഒരു ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടും ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ മേ അത് ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുടെ പേരാണ് ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ നല്ലൊരു പണിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു നീ അച്ഛനോട് പോയി ചോദിക്കുക ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക അത് അധികം ആൾക്കാർക്ക് ആകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പണിയാണ് കാരണം ഇത് മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും പറമ്പിക്കൂടെ പോകണം കൊല വെട്ടണം ചടങ്ങാണ് അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു അച്ഛോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വർക്ക് ഇടാൻ നേരത്തെ എന്നെ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ശ്രദ്ധിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടലാസൽ എൻ്റെ പേരെ എഴുതി വെച്ചു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ജൂനിയർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ എനിക്ക് സീനിയർ ആയിട്ടൊരു ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്നെ പോലെ തന്നെ പഠിക്കാത്ത മരമണ്ടനായ ഒരുത്തരാണ് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായി സെമിനാരിയിൽ അവൻ എന്നെ ചില കള്ളത്തര
അത് സപ്ലൈക്ക് വിടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അത് നമുക്കുള്ളതാണ് അത് നീ വിവേകപൂർവ്വം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൈ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൺഗ്രാഗുലേഷൻ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് നേരത്തെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഈ പുകപ്പുരി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നൊരു സ്ഥലത്തല്ല പുറകുവശത്തേക്കാണ് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഗുഡുസുമുറിയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു വാതിൽ അതിനുണ്ട് അതതിനകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് പോകും ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് സെമിനാരിയിൽ പരീക്ഷയൊക്കെ ആയി പരീക്ഷയൊക്കെ ആകാറായപ്പോൾ മിക്കവർക്കും ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് പഠിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പഠിച്ചില്ലല്ലോ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു രോഗം പഠിക്കാത്തവർക്ക് പഠിക്കാത്തവർക്ക് ആ രോഗം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ആ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ഏത് പഠിച്ചില്ലല്ലോ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല ഒന്നും പഠിച്ചില്ലല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയും എല്ലാം പഠിച്ചു എനിക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പം ഞാൻ പരീക്ഷയൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സെമിനാരികളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ നിശബ്ദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി രണ്ട് പഴമൊക്കെ കഴിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് പഠിച്ചാലേ തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കയറുള്ളൂ എല്ലാവരും പഠിക്കുകയല്ലേ എന്നാൽ ഇറങ്ങി പുകപ്പരെ പോയി രണ്ട് പഴമൊക്കെ കഴിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് വരാം ഒരു കള്ളത്തരം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പഴം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുകപ്പരെ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആരും എന്നെ കാണാനില്ല ഇതൊന്നും എന്നെ ഇതുവരെയായിട്ടും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതൊന്നും അത്ര ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയുണ്ട് ഞാൻ പോയി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ഓടാമ്പലാണ് ആ പുകപ്പരയുടെ വാതിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാല് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ ഒഴിച്ച് ആ വാതിൽ അങ്ങ് തുറന്നു അപ്പം ഇത് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഭവമുണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവൻ ആ വ്യക്തി വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി പഠനം കഴിഞ്ഞ് പോയതോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ സീനിയർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്ററുമായി എനിക്ക് ജൂനിയർ ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടൊരാളെ ചെയ്തു എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് വന്ന ഫ്രൂട്ട് മാസ്റ്റർ പഠിക്കണം പഠിക്കണമെന്ന് വട്ട് കയറി നടക്കുന്ന ഒരു വട്ടനാണ് ഫുൾ ടൈം പഠിത്തം ഞാനും അവരും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരിയായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുകപ്പരയുടെ താക്കോൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ വീതം വെച്ച് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒരു കീച്ചേ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അവന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പരിസരത്തേക്ക് പോലും വരണ്ട അത് മുറിയിക്കൊണ്ട് വെച്ചോ ഇനി എന്നേലും കാലത്ത് എനിക്ക് പഴം തിന്നണമെന്ന് ഒരു വിശപ്പിൻ്റെ രോഗം വല്ലതും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും നീ ആയിട്ട് ഇതാരോടും പറയാൻ നിൽക്കുമെന്ന് വേണ്ട തുറന്നെടുത്തോളം കഴിച്ചോളുക എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ ഈ പണി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ചെന്നു ഞാൻ ആ പുകപ്പരയ്ക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്നു കാല് കൊണ്ട് വാതിൽ ചവിട്ടി അങ്ങ് അടച്ചു ഞാൻ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ ഒരു സിശബ്ദമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയും പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എവിടെയൊക്കെയോ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു ഞാൻ പഴമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ താമസിക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് അവൻ ഉറക്കം വന്നപ്പോൾ അവൻ നടന്നു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നടന്നു പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പണ്ട് കൊടുത്ത താക്കോല് കണ്ടു അവനൊരു ബോധോദയോ ഒരു വെളിപാടും പുകപ്പര പൂട്ടി കാണും ഇനി ഞാനും പഠിക്കാൻ പോയി കാണും പുകപ്പര പൂട്ടിയോ എന്നറിയാൻ അവനൊരു സംശയം അപ്പോൾ അവൻ അതെടുത്ത് പുസ്തകം കക്ഷത്തി വെച്ച് വെറുതെ താഴെ വന്ന പുകപ്പരെ നോക്കാനിടയായി നോക്കിയപ്പോൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പുകപ്പര പൂട്ടാൻ മറന്നു എന്നവൻ വിചാരിച്ചു ചാരി കിടക്കുവാണല്ലോ അവൻ അന്നേരം ഓടാമ്പലെ പിടിച്ച് ഇത് അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുറത്തൊരാളുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ വായിൽ പഴമായോണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ സീനിയർ ആയിട്ട് പോയവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എടാ ആരെങ്കിലും പുകപ്പര പുറത്തു നടച്ചാലും നീ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇത് അകത്തുനിന്ന് തുറക്കാനുള്ളൊരു വിദ്യ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കമ്പിക്കഷ്ണം വളഞ്ഞൊരു കമ്പിക്കഷ്ണം തന്നത് ഭിത്തിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതായത് ഓടാമ്പലിട്ടാലും പൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് അകത്തോടെ ഇട്ട് ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും പോയിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇവരെനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു വാതിലടച്ചു ഈ കൊണ്ടുവന്ന താക്കോല് കൊണ്ട് ഇത് പൂട്ട് പൂട്ടി താക്കോലായിട്ട് അവിടെ നിന്നു ഇവൻ അന്നേരം വേറൊരു വെളിപാടുണ്ടായി എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ഇനകത്തിരിക്കുന്ന കൊല പഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പുകയിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഈ പുകയിടുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇവൻ ഈ റബ്ബർ ഷീറ്റ
കാരണം ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ആരും പുകപ്പലേ ഇരുന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല പല രീതിയിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പോലും ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മരണം പോലും തന്നില്ല ഒരു വേട്ട് മരണമാണല്ലോ തന്നത് എന്തൊരു മരണമാണ് മിക്കവാറും നാളെ ദീപിക പേപ്പറിൽ വരുവായിരിക്കും ദീപിക പേപ്പർ ഒന്നാമത് ഇച്ചിരി കളർ കുറവുണ്ട് ഒന്നാമത് ഈ പുകപ്പലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ മിക്കവാറും എടുത്ത് ഇടും വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥി പുകപ്പലയിൽ ഇരുന്ന് മരിച്ച് കട്ടമായി പോയല്ലോ എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും ഈ വാതിൽ തുറക്കാനുള്ള സകല പരിശ്രമവും നടത്തിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിൽ നടന്നു പോയപ്പോൾ വാതിലിളകുന്ന ഒച്ച കേട്ട് വാതിലിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഓടി സെമിനാരിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഉറക്കെ കൈകൊട്ടി വിളിച്ചു അതേ ബ്രദേഴ്സ് പുകപ്പരയിൽ ഒരു കള്ളനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് ആന ഇറങ്ങിയതാണെന്ന് കുറെ പേർ വിചാരിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പഠിക്കാത്തവരും എല്ലാവരും പുസ്തകവും കക്ഷത്തി വെച്ച് എല്ലാം പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പത്തമ്പത് അറുപത് നൂറോളം പേരുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഒരടി കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇരിപ്പ് തമ്മിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കത്തില്ല അതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ചേട്ട അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും താക്കോലുമായിട്ട് വന്നു ഓം അവനെ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ അവൻ താക്കോലുമായിട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എഴുന്നള്ളിച്ചിട്ട് ഈ താക്കോല് കൊണ്ട് ഈ പൂട്ട് തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓടാമ്പൽ മാറ്റി വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ണ് നീറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരുന്ന ബനിയൻ തലയിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈശ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പോലെ ഞാൻ പുകയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുകപ്പരെ നിൽക്കുകയാണ് കുറെ പേരെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു ചില ആളുകൾ എനിക്ക് അതോടുകൂടി ഒരു പേര് കിട്ടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എനിക്ക് ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് ഈ പേര് പറയാഞ്ഞിട്ട് വരെ കോഴിക്കോട് ബസ്സേ കയറി ഒരു സ്ഥലത്ത് ബസ് നിർത്തിയിട്ട സമയത്ത് ഒരാൾ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് പണ്ട് പുകപ്പലേരിരുന്ന അച്ഛനല്ലേ എന്ന് അയാൾ അഞ്ചു ദിവസം ധ്യാനം കൂടിയിട്ടിത് മാത്രമേ അയാൾ ഓർമ്മയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി പറയുന്നില്ല അന്നത്തോടുകൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പഠിച്ചു അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കെണിയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു ബൈബിളിലെ വചനവുമായി ഞാൻ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പുകപ്പരയ്ക്കകത്ത് കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കയറിയതാ ആരും എന്നെ ഇതുവരെയായിട്ടും പിടിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വളരെ മാന്യനുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത സമയത്ത് ഇത് പിടികൂടി എന്നെ എന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു സിംഹം കാട്ടിൽ നിന്ന് അലറിയാൽ എല്ലാവരും പേടിക്കും പേടിക്കുമോ കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സിംഹം കാറിയാലോ എല്ലാവരും പരിഹസിക്കും രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ട് സിംഹമാ സിംഹം കാട്ടിക്കിടന്ന് അലറിയാൽ ഓടി ജീവ ഓടും എല്ലാവരും ഇതേ സിംഹം കൂട്ടിക്കിടന്നാലോ അവൻ അലറുമ്പം അടുത്ത് നിന്ന് കുട്ടികൾ വരെ പരിഹസിക്കും ചിരിക്കും ആർക്കും പേടി തോന്നില്ല ഇതാണ് ചില കെണികളിൽ പെട്ടു പോയാലുള്ള പ്രത്യേകത പിന്നെ നമ്മളെ പരിഹാസപാത്രമായി പോകും നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ പരിഹാസ കെണിയിൽ പെട്ടാൽ പിന്നെ പരിഹാസപാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഈ പുകപ്പരെ പെട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയപ്പം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു താക്കോലുമായിട്ടാണല്ലോ വന്നതെന്ന് താക്കോല് ഒരു പൂട്ട് പത്രോ ശ്രീഹായുടെ കയ്യിൽ ഈശോ കൊടുത്തു തന്നതാ എന്താ കൊടുത്തേ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ ഇത് സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ കുംഭസാരക്കൂട് ഈ താക്കോല ഹാർഡ്വെയർ കടയിൽ പോയി നിങ്ങൾ താക്കോലാണോ മേടിക്കുന്നത് പൂട്ടാണോ മേടിക്കുന്നത് പൂട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആ താക്കോല് ഈശോ താക്കോൽ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പൂട്ടും താക്കോലും കൂടെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഈശോ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ താക്കോൽ ഇരിക്കട്ടെ അഞ്ച് പോകാൻ്റെ മാല കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു പത്തേക്കർ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ ചെലവിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെലവിനായിട്ടൊരു ഒരു നിശ്ചിത പണമല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് താക്കോൽ എന്നാ കിട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ മിറ്റത്ത് കിടന്ന് ഒരു താക്കോൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മളത് ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കും താക്കോല് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പൂട്ടും കൂടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉപകാരത്തെ കൊള്ളിക്കാം ഈശോ പത്രം ഒരു താക്കോല് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ പൂട്ടിൽ കെണിയിൽ വീണാലും ഇതാ അവസ്ഥ ഒന്നാമത് പരിഹാസപാത്രമാക്കും നമ്മളൊരു പിന്നീട് ഞാനോ നിങ്ങളോ ആരാണേലും പിന്നെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പരിഹാസപാത്രമായിരിക്കും രണ്ട്
പൂട്ട് തുറന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് എനിക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തി പാപം ഏറ്റു പറയുമ്പം പിശാജ് ആ വ്യക്തിയെ എത്ര വലിയ വിലയുള്ള കട്ടിയുള്ള പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയ ജീവിതമാണെങ്കിലും ഈ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തിയിൽ ആ വ്യക്തി വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കും അത്ര പവർഫുള്ളാണ് ഒരു വ്യക്തി പാപം ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ സ്വർഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ സ്വരം ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ഈ ഒരു പൂട്ട് അത് തുറക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനത്തിന് പോയപ്പം ധ്യാനത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചേട്ടനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ സാധാരണ പോലെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച അച്ഛൻ എന്നോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അടി കിട്ടിയ പോലെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ചേട്ട അപ്പോൾ ആ ചേട്ടായി പറയാണ് അച്ഛന്മാരൊക്കെ എന്നേക്കാ വലിയ ഭാവികളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞു പാപങ്ങൾ എന്നേക്കാ വലിയ ഭാവിയോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു എനിക്കൊരു വിഷമമായി പോയത് തിരിച്ചു പറയാൻ ഒന്നുമില്ല എന്തു ചെയ്യും എന്നറിയത്തുമില്ല അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നേക്കാൾ അറിവുള്ള ഒരു അച്ഛനെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടു എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് അച്ഛന്മാരൊക്കെ വലിയ പാവികളാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാവങ്ങളൊന്നും ഈ മഹാപാവികളായ അച്ഛന്മാരോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുകയില്ല ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എന്നാ ഇങ്ങനത്തെ കായ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറ അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു ഉപദേശം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ പേര് മാത്യു ആർക്കേ കുറവുള്ളൂ മാത്യു എന്ന പേരുള്ള എനിക്ക് കുറവുണ്ട് പാപമുണ്ട് ബലഹീനതയുണ്ട് വീ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മാത്യു എന്ന ആൾ എനിക്ക് ആ കുറവ് ഈ കുറവുള്ള എന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമാണ് എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ പൗരോഹിത്യം പൗരോഹിത്യത്തിന് കുറവില്ല എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ പൗരോഹിത്യത്തിന് പാപമില്ല അതിനൊരു കറയോ ചുളിവോ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ വ്യക്തിക്ക് കുറവുണ്ട് വ്യക്തിക്ക് കുറവുണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുമ്പസാരിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തികൾ ശരിക്കും അനുദപിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ പാപിയാണ് കർത്താവ് ഈ വെളുത്ത ലോഹിയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ പാപിയാണല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ എത്രയോ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല അനുതാപത്തോടെ കുമ്പസാരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലൊന്ന് അനുതാപത്തോടെ എനിക്ക് ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ കുമ്പസാരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ പാപിയായിരിക്കാം കൊടുമ്പാവിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി വലിയൊരു പാപിയാണ് മോശക്കാരനാന്ന് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ വ്യക്തി കുമ്പസാരക്കോട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കുള്ള കുറവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃപയുണ്ട് കൃപയുണ്ട് ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കൃപയിലാണ് പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലരും പറയും ആ വ്യക്തിക്ക് കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുമ്പസാരം എന്നേക്കുമായി നിർത്തി വ്യക്തിക്കേ കുറവുള്ളൂ വ്യക്തിക്ക് കുറവുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മറ്റൊരു ദൈവത്തെ അല്ല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് പച്ചയായ മനുഷ്യനെയാണ് മനുഷ്യന് കുറവുണ്ട് ബലഹീനതയുണ്ട് പാപമുണ്ട് വീണുപോയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കൃപയിലും അധികാരത്തിലുമാണ് പാപം മോചിക്കപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏത് ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ പിശാജ് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം വിടുതൽ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല ഒരു അനുതാപത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കേട്ട വചനത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അനുതാപത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹബക്കുക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വ
വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ സംഭവിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഒത്തിരി പേർക്കറിയില്ല ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ണുകളെ ഒന്ന് അടച്ച് കരങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നാളെ ഒരു അനുതാപത്തിന്റെ ദിവസം അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും വിടുതലിന്റെയും അത്ഭുതത്തിന്റെയും ദിവസമാക്കി മാറ്റണം അല്പം കൂടി സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം ഇത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം മഴ പോലെ കാഞ്ഞൂർ പ്രദേശത്ത് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം പെയ്തിറക്കുന്ന സമയമാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനമാകുന്ന മഴ ജീവിതമാകുന്ന നിലത്ത് പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ അനേകം മാറ്റങ്ങളെ ദൈവം കൊണ്ടുവരും അനേകം അത്ഭുതങ്ങളെ ദൈവം ഒരുക്കും ഒരഭിഷേകം ആഗ്രഹിച്ച് രണ്ടു കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപം കടും ചുമപ്പാകട്ടെ പാപത്തിന്റെ കറയും കരിയും ചുളിവും ഒക്കെ പറ്റിയവരായിരിക്കട്ടെ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ പോലെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് പോലും വീഴാതെ ഈ ദൈവം എന്നെ കാത്തോളും ഈ ദൈവത്തിന് എന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ദൈവത്തിന് എന്നോട് സ്നേഹമാണ് പാപിയാണേ പോലും ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത് ഇനിമേൽ പാപത്തിന്റെ വഴിയെ പോകരുത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട എടുത്തു മാറ്റേണ്ട ഒരു കല്ലുണ്ട് പാപ സമയം പാപ വ്യക്തികൾ പാപ ബന്ധങ്ങൾ പാപ കൂട്ടുകെട്ട് പാപ സ്വഭാവം ഇതെല്ലാം ലാസറിന്റെ ശവകുടീരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന കല്ലിനെ പോലെ എടുത്തു മാറ്റാൻ ഒരു അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും സ്വരമുയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ സ്തുതിക്കുന്നു സ്വരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ഒരനുതാപത്തിന്റെ അഭിഷേകം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചേർന്ന് കരങ്ങളെ അടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പാടാം ചേർന്ന് കരം അടിച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുതാപത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അനുതാപത്തിന്റെ ഒരു കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കണ്ണുനിലോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയൊന്ന് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നോ കേട്ടാലും സമ്മതിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയൊന്ന് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയൊന്ന് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേട്ടാലും സമ്മതിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയൊന്ന് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഈ വചനത്തിന്റെ ഭവ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാത്ത ചേർന്ന് കരം അടിച്ചു പാടാം അതിശയമെന്ന് ജനം പറയും വീതത്തിൽ യേശു ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നീഴൽ വേരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കരുതി നീ വസിക്കും വടമോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നീളൽ വേരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ഭരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിയടിച്ചു പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയൊന്ന് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേട്ടാലും സമ്മതിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയൊന്ന് നാടൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്നല്ലവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാത്ത പ്രവ
ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എല്ലാവരും സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു കരങ്ങൾ താഴ്ത്തി അടിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം ശക്തമായ കരം അടിച്ച് ഒരു വലിയ കല്ല് നിന്റെ മാറത്തിരിപ്പുണ്ട് ദൈവ പൈതലേ പടം മാറിപ്പോകാത്ത ഒരു വലിയ കല്ല് നിന്റെ മാറത്തിരിപ്പുണ്ട് ദൈവ പൈതലേ ദൈവത്തിന്റെ വാചനം വന്നു ചേരുമ്പോൾ കല്ല് മാറി കരളിൽ കൃപ നിറയാടമോ ദൈവത്തിന്റെ വാചനം വന്നു ചേരുമ്പോൾ കല്ല് മാറി കരളിൽ കൃപ നിറയും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ വചനമാണ് പാടിയത് ഹബക്കു പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ വചനമാണ് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് രോഗം സാമ്പത്തികം മക്കളുടെ കാര്യം ഭാവിയെ ഓർത്ത് പലതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളോട് ആ ദൈവം സംസാരിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒരത്ഭുതത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ കാണുക അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു അത്ഭുതത്തെ അനുഭവിച്ചറിയണം പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ലൊരു കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വചനമാണ് കേൾക്കുന്നത് നാളെ ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ദിവസവും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമാക്കാൻ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജീവിത വിശുദ്ധീകരണം അല്ലേ ലുയ്യ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിസ്സാരമായൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്ന് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒമ്പതരയോ ഒമ്പതേ മുക്കാലിനോ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും അത്താഴം കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പാത്രം കൊണ്ടുപോയി വെക്കും നല്ലൊരു പാത്രം കൊണ്ടുപോയി വെക്കും പാത്രം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കഴിയുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വെച്ചത് പക്ഷെ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ വക്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒരു അല്പം ഇരിക്കുന്നു സൈഡിലായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നാലും പറയുമോ പഴയ കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വിളമ്പിക്കോളാനാണോ പറയുക നമ്മൾ ആ പാത്രം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ട് വാ ഇതിലെന്തോ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയും ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോറ് വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് പാത്രം വൃത്തിയാണോ എന്ന് എന്തിനാ നോക്കിയേ ചോറ് വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് പാത്രം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എന്തിനാ നോക്കിയേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പാത്രം അത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല എന്നാലും വിളമ്പിക്കോളാൻ എന്നാ പറയാഞ്ഞേ 
വിളമ്പില്ല നമ്മൾ ആ പാത്രം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആ പാത്രം കഴുകിയ പാത്രമാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകും ഒന്നും കൂടെ കഴുകും നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവജനം കേൾക്കുന്ന എന്തിനെന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മുമ്പ് സാരിച്ചിട്ടുള്ളവരാ അനുദപിച്ചിട്ടുള്ളവരാ പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ട് ചില അഴുക്കുകളും ചില കുറവുകളും ചില പാപങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതമാകുന്ന പാത്രം നോക്കുമ്പം എന്തേലും ഒരു അഴുക്ക് കണ്ടാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം അതിലേക്ക് ഒന്നും വിളമ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ആ കുഴപ്പമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോട്ടെ എന്ന് പറയില്ല ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും പൗലോശ്രീക പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹല്ലേ ലൂയ പാത്രത്തിൻ്റെ ചോറ് വിളമ്പാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്രയോ നിസ്സാരമായ വിലയുള്ള പാത്രമാണ് വിളമ്പാൻ പോകുന്ന ചോറ് ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയേ രൂപയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു തവി ചോറ് പോലും വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സാധാരണയുള്ളവർ പോലും നോക്കും പാത്രം എങ്ങനെയുണ്ട് പാത്രം വൃത്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പോലും വിളമ്പുള്ളൂ ഇതാരെയും ബോധിപ്പിക്കാനല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതേലും ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കുറവ് വരും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഒരു വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചെറിയ ചലനം പോലും നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ നല്ല വിശുദ്ധിയിലാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിസ്സാര ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെറിയ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് വരെ നമ്മൾ കേൾക്കും അതിനൊരു നല്ല അനുഭവമുണ്ട് ഒരപ്പച്ചൻ കുടുംബത്തിലെ വലിയൊരു വിഷമം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുവാണ് മകൾക്കൊരു തെറ്റായ വി ഒരു പ്രേമ ബന്ധം അത് വലിയൊരു കുടുംബത്തിലെ ഒരിക്കലും ഒത്തുപോകുന്നൊരു ബന്ധം അല്ല അദ്ദേഹം വല്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി കൗൺസിലിംഗ് ഉപദേശം സ്വന്തക്കാരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഇതൊന്നും മാറുന്നില്ല ഇവർ കുടുംബത്തിന് അത് വലിയ തലവേദന പോലായി അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തികമൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുടുംബമാണ് അവർ എങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നടക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ച പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ അപ്പച്ചനിലുള്ള ചില കുറവുകളെ ചില അഴുക്കുകളെ കാണിച്ചു തന്നു ധൈര്യപൂർവ്വം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എങ്കിലും നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയും കുമ്പസാരി കുമ്പസാരിക്കുമോ നന്നായിട്ട് അനുദപിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം മാറുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു മുഖം മാറി കാര്യം വികാരിയച്ചിന് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം കാറെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തി പള്ളിയുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് നാളുകളായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് ഇദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുമ്പസാരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ മകളുടെ കഴുത്തെ കിടക്കുന്ന ഒരു മാല സാധാരണ ഇരുപത് രൂപയോടെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയോടെയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു മാല കർത്താവ് കാണിച്ചു തരുന്നു മാല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഈ മാല നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണോ അപ്പോഴേക്ക് സംശയം അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചു തന്നാണോ മോളേത് അവൾ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല മാലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആരും കഴുത്തെ കിടക്കുന്നൊരു മാല അത് സ്വർണമല്ല ഒരു വലിയ വിലയില്ലാത്തൊരു മാലയാണ് അപ്പോൾ അവളൊന്നും പറഞ്ഞുമില്ല അവർ നിസ്സാരമായിട്ട് അതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു പറഞ്ഞു അത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരാൾ മേടിച്ചു തന്നാണെന്ന് തൊട്ടടുത്ത ആളുകളെ ഈ തൊട്ടടുത്ത ആളുടെ ഈ മേടിച്ചു തന്ന ആളുടെ മകനാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ളതും നമ്മൾ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾക്ക കേട്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇവൾക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഈ കുടുംബത്തിലെ മകൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ വീട്ടിലെ കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അപ്പൻ മകനും കൂടെ പോയി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രം ചൊല്ലിയ ഒരു മാല കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചൊരു മാല അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതോ ഒരാളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഏതൊക്കെയോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് സാധാരണ പോലെ ഇവൾക്ക് കൊടുത്തതാണ് ഇവൾക്ക് കൊടുത്തതാണ് 
ഇതിവർ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഇത് ഇവൾ കഴുത്തിയലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് തൊട്ട് ഇവൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല പള്ളി ഇഷ്ടമല്ല വൈദികർ ഇഷ്ടമല്ല ആരും ഇഷ്ടമല്ല ധ്യാനം സ്തുതിപ്പ് ഇത് ഇത് കേൾക്കുന്നതോ കാണുന്നതോ അലർജി പോലെയാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മ ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൊച്ചിന് എന്നാ പറ്റി ഇതെന്നാ പ്രാർത്ഥന ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചിന്തിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെറിയ സ്വരത്തിൽ പറയുകയാണ് അത് ഊരി അത് ആ കഴുത്തയിൽ കിടക്കുന്നത് മാറി ഊരിക്കളഞ്ഞിട്ട് മാനുഷികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറയാം അത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് കളയാൻ പറഞ്ഞു ആ മാല എവിടെ ഇട്ട് മിറ്റത്തിട്ട് കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു മിറ്റത്തിട്ട് കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു മിറ്റത്തിട്ട് കത്തിക്കുവോ വെറും സാധാരണ ഒരു മാല അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ ഒരു ഭ്രാന്ത് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ജ്വരവും പോയി ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം മാറ്റം വന്ന് ഈ അപ്പൻ നന്നായിട്ട് കുമ്പസാരിച്ചു നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് അടുത്തപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പങ്ക് ഈ മകളിലേക്ക് ലഭിച്ചു നുണയല്ല നൂറിൽ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം സത്യമായിട്ട് പറയട്ടെ ഈ മകൾ ഈ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി കുടുംബത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പ്രേമബന്ധം മാറി എന്ന് നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത് ഇതിനകത്ത് എട്ടുകാലി വലയിൽ വീണ പ്രാണി പോലെ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു കുടുംബമാണിത് എട്ടുകാലി പോലെ പ്രാണി വീണ് കുടുങ്ങി മുഴുവൻ വല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കിടക്കണ പോലെ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരു കുടുംബത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെ ദൈവത്തെ ശരിക്കും വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചതിലൂടെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അപ്പനോ അമ്മയോ ശരിക്കും ദൈവസന്നതിയിൽ അനുദപിക്കുമ്പം അതിനുള്ള തക്കതായ ഒരു അനുഗ്രഹം തൊട്ടടുത്ത തലമുറയിലേക്കും കൂടെ വ്യാപരിക്കും അത്ര പവർഫുള്ളാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുതാപത്തിൻ്റെ ശക്തി വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇതൊരു കുടുംബത്തിൽ മകളിപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് ആ തെറ്റിനെ ഓർത്ത് ശരിക്കും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു അത് വലിയൊരു കുടുക്കമായിരുന്നു വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു വിവാഹം നടന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഒരു മരണം വരെ ആ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുടുംബത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെറിയ സ്വരത്തിൽ പറയുക ഈ വ്യക്തിയോട് പോയി കുമ്പസാരിക്കാൻ പറ പിന്നീട് ആ കൊച്ചിൻ്റെ കഴുത്തെ കിടക്കുന്ന ഒരു മാല അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ അങ്ങനെ ദൈ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചെറിയ ചലനങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വരെ പറ്റും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് വിശുദ്ധിക്ക് ഭയങ്കര വിലയുണ്ട് വിശുദ്ധിക്ക് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകാനുള്ള കാരണം എന്നാ വിശുദ്ധിയുടെ കുറവാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഭർത്താവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് വിശുദ്ധിയുള്ളൊരു ജീവിതമില്ല അന്നു മുതൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല ഭാര്യയായിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് അവളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഭർത്താവ് പറയും എന്നാണോ ഒരു ഭാര്യ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭർത്താവിന് വിശുദ്ധിയുള്ളൊരു ജീവിതമില്ല അതിനെന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട് അന്നു മുതൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് ബഹുമാനോ സ്നേഹമോ തോന്നില്ല അകലാൻ തുടങ്ങും പല കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ അകന്നതും അകന്ന് വഴക്കിലായിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും പുറകിലത്തെ 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 കാരണം വിശുദ്ധിയുടെ കുറവാണ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു അധ്യാപിക ധ്യാനത്തിന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്കെൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് വെറുപ്പാണ് അറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചുപോയി കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഭാര്യയും മക്കളും നാട്ടിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭാര്യ പറയും മക്കൾ വലുതാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മക്കൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു വർഷം കൂടെ ഞാൻ നിന്ന് നോക്കട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സമ്പാദിച്ചു വന്നാലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നാളെ നീണ്ടു 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 പോയി ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുവാണ് ഞാൻ വരുവാണ് ജോലി നിർത്തി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഭർത്താവ് വന്നു ഞാൻ മക്കളുടെ കാര്യം എല്ലാം ഇനി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ധൈര്യം ശക്തിയൊക്കെ ആയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ മുഖം ഹാപ്പി അല്ല സന്തോഷമല്ല ഭാര്യ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു മൂഡൗട്ട് എന്താ ഒരു ടെൻഷൻ ജോലി
ആ രോഗം ഇപ്പം നിനക്കുമുണ്ട് തകർന്നു പോയി ഒരാൾ തകർന്നു പോയി കേരളത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചാടി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ലൈറ്റ് വെച്ച ബോർഡ് വെച്ച വാഹനം വീട്ടിൽ വരും ഇത് നാട്ടിലറിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പിന്നെ വലിയ നാണക്കേടാണ് ഈ സ്ത്രീ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ഭാര്യ പിന്നെയും വിശ്വസിച്ചു ഇയാൾക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കർണാടകയിൽ പോയി ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പം എയ്ഡ്സ് രോഗമാണ് രണ്ടു പേർക്കും പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഭാര്യ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം കാണുന്ന തന്നെ ഈ പറപ്പാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എയ്ഡ്സ് രോഗം സീരിയസ് ആയി വാര്യലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന അങ്ങനെ രോഗ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ചേട്ടനോട് പറയുവാണ് എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഭർത്താവ് ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുവാണ് എടി അവരെ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇവിടം വരെ ഒന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഭാര്യ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഭർത്താവാണെന്ന് ഓർക്കണം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ കുടുംബക്കാർ മുഴുവൻ ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശവസംസ്കാരത്തിന് വരണം നീ വരാതിരിക്കരുത് എല്ലാവരും നോക്കും ശ്രദ്ധിക്കും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകിയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ആ മനുഷ്യൻ പെട്ടിക്കാത്ത് കിടക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് അറപ്പാണ് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടമല്ല ഇത്രയും അകറ്റി കളഞ്ഞത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാരണമാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം കുടുംബ ബന്ധത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പൗൽ വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിയുടെ വില പണത്തേക്കാൾ വലുതാണ് പണത്തേക്കാൾ വലുതാണ് വിശുദ്ധിയുള്ളവരുടെ വില അത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാവരും പണത്തിന് വേണ്ടി വ്യഗ്രതപ്പെടുന്നവരാണ് പണമുള്ള എത്രയോ പേര് മരിച്ചു മരിച്ചവരുടെ സിമിത്തേരി ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് മരിച്ച് വർഷം കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേ കാടും പുല്ലും പിടിച്ച് കിടക്കും അതാർക്കും വേണ്ട ആരും അവിടെ പോകാറില്ല വരാറില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധിയുള്ള ചിലർ മരിച്ചു മരിച്ചു വർഷം അമ്പതും എഴുപതും നൂറും നൂറ്റമ്പത് കഴിഞ്ഞു ആ സിമിത്തേരിക്ക് പോലും ഇന്നും ഭയങ്കര വിലയാ സിമിത്തേരി പോലും വെറുതെ മുണ്ടുമടക്കി ആരും നിൽക്കത്തില്ല മുഖം നോക്കുന്ന തൂവാല കൊണ്ട് ആ പൊടി തൂക്കുക പണമുള്ള എത്രയോ പേര് മരിച്ചിട്ട് ആ സിമിത്തേരിയിൽ മക്കൾ പോലും ഇല്ല പൊടി തൂക്കാൻ മക്കൾ പോലും ഇല്ല ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് നൂറുകണക്കിന് സ്ഥലം ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഒരാൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായിട്ട് മരിച്ചപ്പം നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ അന്ന് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഭയങ്കര അടി ആളുകൾ റോട്ടിലൂടെ നിൽക്കുകയാണ് കാ കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളും കെട്ടിച്ചു വിട്ടവരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും സ്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മൃഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കടിപിടി കൂടുന്ന പോലെ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് ഏഴിൻ്റെ അന്ന് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കടിപിടി കാണാൻ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് നാട്ടിലും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുക അന്നേരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പണമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കടലാസ് പോലെയാകും വിലയില്ല അത് ഈ കടലാസ് പോലെ അത്രയും പോലും തോന്നത്തില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധിയുടെ വില അതിനായിരം കോടി അപ്പുറമാണ് വിശുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഏറ്റവും വലിയ ബലം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും വീടും ഇത്രയും നല്ല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഉയർന്ന നല്ല നിലയിലൊക്കെ എത്തി വലിയ വീടും എല്ലാം ഒക്കെ ആയതിന്റെ പിന്നിൽ വിശുദ്ധരായ ഒരുപാട് പേര് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധരായ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു നാലു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മുട്ട നിന്ന് അഞ്ചര വരെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ആറു മണി വരെ മുട്ട നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധരായ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിമാരും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാ ഇന്നുള്ള പല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്നത് പോലും വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു വിലയാ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇന്ന് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാണുന്നതും പിന്നെന്ന് വെച്ച് കാണുന്നതും വിശുദ്ധിയാണ് വിശുദ്ധിയുള്ളവരെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല അളക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്ര അപ്പുറമാണ് നാളെ കുമ്പസാരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പം രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വിശുദ്ധി രണ്ടാമത്തേതാണ് ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണുനീര് വീണിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പല ക്രിസ്ത്യാനികളും എവിടെയും ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പലരുടെയും കണ്ണുനീരാണ് കണ്ണുനീര് അപകടകാരിയാണ് ആ സാധനം കണ്ണുനീര് ബൈബിളിൽ ഒരേ ഒരു സാധനമേ കുപ്പിക്കാത്ത എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഏതാണ് വേറെ
ഉപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ രീതി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഉപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും കട്ടിയുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതലത്തിലായിരിക്കും ഉപ്പ് വച്ച് 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 അത് തുരുമ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥയിൽ വരെ കാണാൻ പറ്റും ഉപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്ര ഉറപ്പുള്ളതിനെയും ഇളക്കി തുരുമ്പ് പിടിപ്പിച്ച് ഇളക്കി കളയും ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള അനേകം ആളുകൾ മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് വീണ ജീവിതങ്ങളാണ് അവർക്കൊന്നും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അങ്ങ് ഉയരാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണുനീര് ഭയങ്കര ഒരു അപകടകാരിയാണ് നമ്മൾ കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ അനുദപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിതൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായി പറയുന്ന വിഷയമേ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനത്തിന് ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നല്ല 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 വില കൂടിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഒരാൾ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കടമാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി കോൺട്രാക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാളാണ് ആരും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പള്ളിയുടെ വാതിൽക്ക് സൈഡിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പള്ളിയുടെ കയറുന്ന വാതിന് സൈഡിലിരുന്ന് ആ വ്യക്തിയെ മാത്രമേ കാണാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരും എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണുനീര് വീണതുപോലെ കാണുന്നു കാണുന്നു അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കോൺട്രാക്ടറാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് സംഭവം പിടികിട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രീതി വെച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവന് കൂലി നാനൂറ്റമ്പത് ഇയാൾ കൊടുക്കൂ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യൻ ഈ വെയിൽ കൊണ്ട് ടാറിൻ്റെ പടിയെടുക്കുന്നവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാളെ വീട്ടിൽ വരും ചേട്ടോ അമ്പത് രൂപ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പലതും ബംഗാളികളും മറ്റു പല ജില്ലയിലും രാജ്യത്തുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇയാൾ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറേ നെയ്യാക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു മുഴുവൻ പൈസയും കൊടുക്കിയാൽ ഇച്ചിരി പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇയാൾ കൊടുക്കിയാൽ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം നടത്തും അപ്പം ഈ വെയിൽ കൊണ്ട് ടാറിൻ്റെ പണ്ടത്തെ രീതി ടാർ ഉരുക്കി വെയിലിൻ്റെ ചൂടേറ്റ മനുഷ്യൻ ഈ വേദനയോടുകൂടി ഈ മനുഷ്യനെ കരയും മുറ്റത്ത് നിന്ന് എവിടെ എത്തിയെന്നറിയാമോ കണ്ണുനീര് വീണ സാമ്പത്തികം മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞ് 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 ഇന്ന് അയാൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എവിടുന്നോ വന്നവരാ എവിടെയാന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഏതോ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കണ്ണുനീര് ഇയാളുടെ സാമ്പത്തികത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിൽ ഭിക്ഷയെടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളുടെ പോലും കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ ദേഹത്തോ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തോ വീഴ്ത്തരുത് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തരുത് അനേകം പ്രേമവിവാഹങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവരറിയാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീഴുന്നൊരു കാര്യമാണ് അമ്മമാർ അപ്പച്ചന്മാർ മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് കരയും അത് തൂത്തു കളയുന്നതും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും തൂത്ത് കളഞ്ഞാലും അത് വീണത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലാ അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ അത് വല്ലാണ്ട് ഇളക്കും എത്ര മിടുമിടുക്കരാണേലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കും എത്രയോ 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 പേര് കണ്ണുനീര് ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ണുനീര് വീണിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തരുത് ആരുടെയും വേദന കിട്ടത്തക്ക വിധമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യരുത് വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്നവനായിക്കോട്ടെ ഭിക്ഷയെടുക്കുന്നവനായിക്കോട്ടെ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം നടത്തരുത് അനേക ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കല്യാണത്തിന് വീട്ടിൽ പന്തലുകാരൻ പന്തലിട്ടു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ പന്തലിട്ടു ഇരുപത്തൊന്നായിരം രൂപ കൊടുത്തു ബാക്കി മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്രാവശ്യം അവനെ ബൈക്ക് ഓടിപ്പിക്കും നീ നാളെ വാടാ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച തരൂന്ന് ഇവൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും മനസ്സറിഞ്ഞൊരു വേദന അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ അത് കൊടുത്താൽ കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കുക അത് കൊടുക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ അവൻ്റെ വിഷമം മേടിച്ചെടുക്കരുത് മാതാപിതാക്കളുടെ വിഷമം ഏറ്റ ആരുടെയും കണ്ണുനീര് മേടിച്ചെടുക്കരുത് കണ്ണുനീര് അപകടമാണ് അനേക ജീവിതത്തെ ഞാനത് ഇത്രയും നാളത്തെ ധ്യാനം അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപഠിച്ച 
ഇത് കത്തിക്ക് കുത്തുന്ന പോലെ ആയി പോയല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി ഇയാൾ ദേഷ്യത്ത് പറയണം ഇവളെ പെണ്ണായിട്ടും ഭാര്യയായിട്ടും കൂട്ടാൻ കൊള്ളിയല്ലാത്തവളാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അപ്പോഴാണ് ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പനും എൻ്റെ അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവളുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാർ മേടിക്കണം കാർ മേടിക്കണം അങ്ങനെ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവളുടെ സ്വർണം പണയം വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാല വിറ്റു കുറച്ച് സ്വർണം പണയം വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കാർ മേടിച്ചു ഒരു സാൻഡ്രോ കാർ മേടിച്ചു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കാറായിരുന്നു മേടിച്ചത് കാറിലായിരുന്നു ഇവർ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ മൂന്ന് മാസം ഇവൾക്ക് ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് കാറുള്ളത് വലിയ ഉപകാരമായി എന്നൊക്കെ ഇവൾ പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാച്ചന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ ഒരു വേദന തോന്നി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ മേപ്പാടി വിംസ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പരിശോധന പറഞ്ഞു മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വെക്കണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഭാര്യയും കൂടെയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞടി ചാച്ചന് ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എത്ര പൈസ ഇപ്പം എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പം ഈ ഭാര്യ ഒരു മൈൻഡും ചെയ്യാതെ നിന്നപ്പം ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ എന്താടി ഒന്നും പറയാത്തേ അത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഈ വരാന്തേക്കടെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവളോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യൂടി കാറ് വിറ്റാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആശുപത്രിയുടെ വരാന്തയിൽ വെച്ച് അവൾ ഒരു ഒറ്റ ഞെട്ടിക്കൽ ഞെട്ടിച്ചു കാറ് വിൽക്കാൻ പറ്റിയേലാന്ന് പറഞ്ഞു അതെൻ്റെ സ്വർ കഴുത്തെ കിടക്കുന്നത് പണയം വെച്ചും വിറ്റും മേടിച്ച വിൽക്കാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ ഈ മകൻ വിഷമത്തോടെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ അപ്പനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറയാണ് ചാച്ചനോട് പറയണ്ട ബ്ലോക്കാണെന്ന് പുള്ളിക്കൽ കീറലും മുറിക്കലും ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലെ ആളാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കും കൊണ്ട് പറയേണ്ട വായു ഇലങ്ങിയതാണ് സാർ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു വായുവിൻ്റെ കുഴപ്പം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് ഗുളികയൊക്കെ കൊടുത്തു വായുവിന് പറ്റിയത് വായു ഗുളികയാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഇവർ കാറെടുത്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം വീട്ടിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും മുഴക്ക് എന്തിന് കാർ വിൽക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങി ഭർത്താവ് പല വീട്ടിലും പല വ്യക്തികൾ അടുത്ത് നിന്ന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പതിനയ്യായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം ഒക്കെ ഒപ്പിച്ചു എങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇത്രയും പൈസയോ തിരിച്ചു മറിച്ചും കിട്ടിയില്ല ഈ കാർ വിൽക്കാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് തോന്നി മൂന്ന് ദിവസം വഴക്ക് ഭാര്യ സമ്മതിക്കില്ല കാർ വിൽക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈസ കണ്ടുപിടിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പാതിരാത്രി സമയത്ത് വേദന പോലെ തോന്നി ആ വീട്ടിൽ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഇതേ കാറിന് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നു വഴിക്ക് വെച്ച് മരിച്ചുപോയി വലിയ വാഴത്തടി വെട്ടി പോലെ മരിച്ചു ആള് മരിച്ചു ലോകത്തിൽ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടാണ് മരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഈ അവസ്ഥ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു അറിയിപ്പ് മാണികമംഗലത്തു നിന്ന് വന്ന വത്സ ഡെയ്സി ലൂസി എന്നിവർ സ്റ്റേജിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് വരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കെ എൽ ഫോർട്ടി വൺ ജി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പൂജ്യം ആറ് ഓമിനി വാൻ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിത്തരണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഹലോ ലൂയ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു മൂന്ന് മാസം ഇവൾ ഗർഭിണിയായ സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പൻ എപ്പോഴും മകനോട് ചോദിക്കും എടാ ഡോക്ടർ എന്നാ ശരിക്കും പറഞ്ഞേ ചങ്കിന് വിഷമം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞും ആശ്വസിപ്പിച്ച് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടി അപ്പന് വേണ്ടി പൈസ മുടക്കാനില്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കാറ് വിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വഴക്കുണ്ടായി മരിച്ചപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ചേരാതായി ഇനി ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അപ്പം വിഷമിച്ച അതേ സമയത്ത് ഇവൾ മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണിയാണ് ചെക്കപ്പിനൊന്നും ഈ കൊച്ചിന് ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്നാണ് ചെക്കപ്പ് പറഞ്ഞത് ചെക്കപ്പിൽ റിസൾട്ട് കൊഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന് ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുകളും വാൽവിന് തകരാറും ഉള്ള ഒരു കൊച്ചാണ് അതായത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി സ്ഥലം വിറ്റുവരെ ചിക
അപ്പോൾ പറഞ്ഞു താമസമില്ല അവർ മംഗലാപുരം ഹെഡേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചികിത്സാർത്ഥം പോയിരിക്കും അവിടെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് താമസിക്കുവാന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഏത് കൊച്ചിനാണ് ഏറ്റവും ഇളയ കൊച്ചിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇളയ കൊച്ചിനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഒരു ആത്മീയ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അമ്മച്ചിക്ക് രണ്ടേകാൽ ഏക്കർ സ്ഥലം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട് കൂട്ടി മകനും മകൻ്റെ ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം അത് കള്ളത്തരത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിടിച്ച് അത് മേടിച്ചു ആ അമ്മയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഇത്രയും വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു കൈ പൊതപ്പെട്ട് മൂടിയാൽ എന്തേരും ഉണ്ടോ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ അമ്മച്ചി കട്ടിലേ കിടന്ന് പൊതപ്പെട്ട് മൂടിയാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലും തൊലിയുമായ ഒരു അമ്മച്ചി ആ അമ്മച്ചിക്ക് ഒന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയല്ല ഈ ഉണക്കമീൻ അമ്മച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമാണേലും വീട്ടിൽ കൊടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വീടിനോട് ചേർന്നൊരു ചാർത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് കവുങ്ങിൻ്റെ മൂത്ത കവുങ്ങ് കാലായിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് കയറ് കെട്ടി ഒരു കട്ടിലാണ് ഈ അമ്മച്ചിയെ കിടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അയൽവാസികൾ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ട് ജനലിൽ കൂടെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന പോലെ പാത്രത്തിൽ ഇറച്ചിക്കറിയും മീൻകറിയും കൊണ്ട് കൊടുക്കും അത് ഈ ഈ പെൺകുട്ടി ഇവള് കാണാതെ കണ്ടാൽ അവൾ ആട്ടി ഓടിക്കൂന്നാ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഒന്നും നിസ്സാരമല്ല ആട്ടി ഓടിക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഈ അമ്മച്ചി മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ച വിവരം പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന ആളുകൾ കണ്ടത് ഇവളുടെ ഭർത്താവ് ഉടുത്ത് ചെളിയാക്കിയിട്ടിരുന്ന ഒരു മുണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ അമ്മയുടെ ദേഹത്ത് പൊതപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിച്ച കഥാപുസ്തകത്തിലെ കാര്യമല്ല അമ്മയുടെ ദേഹത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ഉടുത്ത് പറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മിറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു എടീ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഉടുത്തിട്ടില്ലാത്ത നല്ല മുണ്ട് അലമാരി ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അവക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ല മുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി അലമാരി എന്ന് കൊണ്ട് ഇട്ടു ഒരു വെള്ള മുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി അമ്മച്ചിയുടെ ദേഹത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൾ പിന്നീട് ഗർഭം ധരിച്ചൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പം ഇതുപോലെ വലിയ തകരാറുള്ള ഒരു കൊച്ചാണ് ആ കൊച്ചി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊച്ചിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഉണ്ടായപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തൊള ഈ കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഏറു പോവും ഇതെന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല മംഗലാപുരം ഹെഡേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റൂം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവിടെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവർ താമസിയുക കുഞ്ഞിൻ്റെ ചികിത്സാർത്ഥം രണ്ടേകാൽ ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് മേടിച്ചെടുത്ത കുടുംബം ഇന്ന് മിറ്റതും ചതൽപ്പുറ്റി കയറി താമസിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ കിടക്കുവാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ അയൽവാസികൾ പറയുന്നു അമ്മ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരാണ് ആ കുടുംബത്തെ ശിഥിലമാക്കി കളഞ്ഞതെന്ന് കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ബാധിക്കും പറഞ്ഞു ഹല്ലേലുയ്യ ഒന്നും ഭയപ്പെടുത്താനല്ല എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അനുഗ്രഹം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം അനുതാപത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് തുടർന്നുള്ള ആരാധനയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏത് പാപത്തെയും കഴുകിക്കളയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അനുതപിച്ചതേറ്റു പറയുമ്പോൾ അനുതപിച്ചതേറ്റു പറയുമ്പോൾ പാപം മാറും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഒത്തിരി പേർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പരിശ്രമമുണ്ട് പറ്റുന്നില്ല പുഴയുടെ പുഴയിലുള്ള ചുഴിയിൽപ്പെട്ട പോലെയാണ് പലരും ചുഴിയിൽപ്പെട്ടാൽ നീന്തൽ അറിയാവുന്നവനും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ കൈയും കാലുമിട്ട് അടിക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് കൈയും കാലുമിട്ട് അടിച്ച് നമുക്ക് തോന്നി അക്കരെ എത്തി നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും എട്ടുകാലെ വലയിൽ വീണ പ്രാണി പോലെ നമുക്ക് തോന്നും എട്ടുകാലി വലയിൽ വീണ പ്രാണിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് കാരണം അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കൈയും കാലുമിട്ട് ഇളക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വീണ് പോയാലും സന്തോഷമല്ലത് പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അത് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഇതുപോലെ അനേക ആളുകൾ എട്ടുകാലി വലയിൽ വീണ പ്രാണി പോലെയും ചുഴിയിൽ വീണു പോയ മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ചില കുഴിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അനുതപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കയറ്റാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൈ നീട്ടിത്തരുന്ന ദിവസമാ നാളെ കൈ നീട്ടിത്തരുന്ന ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പ
ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവീ കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ നാലിരട്ടിയായി ആയിരം ഇരട്ടിയായി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനങ്ങളെ അധ്വാനത്തെ ഈശോ സമൃദ്ധിയായി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഈ ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ഈ സമയത്ത് നടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് പാടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് ദ ഷവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ്റെയും മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ അച്ഛന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഷവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാനും ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുചേരുവാനും എല്ലാം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ദ ഷവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ് അത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോളിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് ലഭിക്കും ആവശ്യമുള്ളവർ അത് വാങ്ങണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഇന്ന് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചു ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയാനായിട്ട് ജീവിതത്തെ ഒരുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് എന്ന് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവവചനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള അനുദിന പ്രാർത്ഥനകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇതിൽ അനേകം വചനങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കിയെന്ന് പറയാം കുടുംബത്തിൽ ദൈവിക സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ യാത്രകളിൽ ദൈവിക സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ അധ്വാനം വിജയിക്കാൻ തിന്മയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കാൻ സഹനശക്തി ലഭിക്കാൻ തെറ്റായ പ്രേമബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ യുവതി യുവാക്കൾ വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയിൽ വളരാൻ രോഗികൾ സൗഖ്യത്തിനായി വചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം ലഭിക്കാൻ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വിശുദ്ധിയിൽ നിറയാൻ ഭവനത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറയാൻ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാൻ അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കാൻ കടവാതിരിയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നിയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ശക്തിയുള്ള വചനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് ഇത് ഓരോ വ്യക്തികളും നമുക്ക് ആവശ്യമായ നിയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഈ വചനങ്ങൾ ശക്തിയുള്ള വചനങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ വിടുതലും അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും ഇതും ഈ സ്റ്റോളിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് ലഭിക്കും അതിന്റെ വില പത്ത് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഷവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ബുക്കിന്റെ വില ഇരുപത് രൂപയാണ് അത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സ്വരം ഒരുത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്കായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഇന്നത്തെ നാളത്തെ നല്ല കുമ്പസാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിമിഷമാക്കി മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ നിമിഷം നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വരെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു സമയമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു അത്ഭുത മണിക്കൂറാക്കി മാറ്റും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് സ്വരമുയർത്തി ഒരഞ്ചു പേര് കേൾക്കത്തക്ക വിധം തന്നെ അല്പനേരം എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാമോ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും അഭിഷേകവും ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്തുതിക്കുന്നു
हललुया 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 शिवे आराधना करंगले ताळती करंगले अडिच नमक ओरिमिच पाडी दैवते स्तुतिक्या करंगले अडिच पाडा ईशोए ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരെ ഒരുമിച്ച് പാടാം ദിനവും ദിനവും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദിനവും യേശുവിൻ്റെ ചാരെ തിരിയാ കടിയില്ലെനിക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചു പാടാ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒരു നിമിഷം വിശ്വയെ നന്ദിയോടെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നന്ദി പറയുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേ പിരിഞ്ഞും അങ്ങേ മറന്നും യാതൊന്നും ചെയ്യുവാനില്ലല്ലോ അങ്ങേ മറന്നു അങ്ങേ പിരിഞ്ഞും അങ്ങേ മീരിഞ്ഞും അങ്ങേ മറന്നും യാതൊന്നും ചെയ്യുവാനില്ലല്ലോ കർത്താവ് ഈ സമയം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലാസറിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ഈശോ വന്ന് ആ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരതനുസരിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചതുപോലെ ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഇടയാകത്ത കവിതമുടെ അഭിഷേകത്തെ അയക്കണമേ കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു വേറൊന്നാലും 
ോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഈശോയോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ പരമതി വികാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് നിത്യസ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായ പരിശുദ്ധ പരമതി വികാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ പരമതി വികാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കഥയത്തോട് ചേർത്ത് ഒരിക്കൽ ദൈവവചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വല്ല പാപികളോട് പോയി പറ പാപികളോട് പോയി പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ പാപികളായി കാണുന്നത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരെയും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് പിടിച്ചവരെയും ഒക്കെ നമ്മൾ വലിയ പാപികളായിട്ട് കാണും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ പാപമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പാപികളാണ് എങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കാണുന്നു അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകരെ ഈശ്വ തൊടുന്നത് അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സക്കേവൂസിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഈശോ കയറി ചെന്നതുപോലെ ജീവനോടെ അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ ഈശോ കയറി വരുന്നത് ചില പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് പോലും അനേകരെ ഉയർത്തുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ 
ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദർശിക്കാൻ ഇടവരും ഏത് കാര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിലെ ഇന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം മക്കളെ ഓർത്തുള്ള ദുഃഖം സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് വിശ്വാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി പുറകോട്ട് പോയത് കുടുംബത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമില്ല ഒരു സമാധാനമില്ല ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ നല്ല ഒരു അനുതാപത്തോടെ മനസാക്ഷിയുടെ സ്വരമനുസരിച്ച് സത്യസന്ധമായ ഒരു കുമ്പസാര നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവം മറുപടി അയക്കും മറുപടി എത്തിരും സാവൂൾ ഒരുപാട് ദൈവത്തിൽ നകന്ന് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് സാവൂൾ ഡമാസ്കസിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ഒരു മിന്നൽ പ്രണലിന് മുമ്പിൽ വീണ് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഇരുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണമോ പാനീയമോ അവൻ കുടിച്ചില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്ന സാവോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് അനനിയാസിനെ അയച്ചു അപ്പോൾ അനനിയാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഈശ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥനയുള്ള അനുതാപമുള്ള സാവോളിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അനനിയാസിനെ വിടുതലായി അയച്ചതെങ്കിൽ കാഞ്ഞൂർ മൈതാനത്ത് ഈ മൈതാനത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുതാപമുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം ചിലതിനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരിക്കും മുന്നിലുള്ളത് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക ഡേ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഐ ഫിലീവ് ഇൻ മിറക്കിൾ ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അനുതാപമുള്ള ഹൃദയത്തെ ദൈവം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അനുതപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് ഉണർത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചെറിയ സ്വരം പോലും അനുതപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മാവിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല ഒരു അനുതാപത്തിന്റെ വരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അനുതപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയെ ഓർത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ചെറിയ സന്തോഷം എന്നല്ല വലിയ ഒരു സന്തോഷം ഈ ദേശത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാകട്ടിത് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും സ്വർഗം തുറക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങും അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടു കരങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരൊറ്റ മനസ്സോടെ നിന്ന് ഈശോയെ നോക്കി ഹൃദയത്തിൽ അനുതാപത്തോടെ ആരും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടുമല്ല എന്റെ ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് ബുദ്ധമതത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ സിഖ് മതത്തിൽ ഇതില്ലല്ലോ ഇത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അതെന്താ കാരണം അതെനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവം അത് എന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളോടെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ദൈവമേ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ വ്യക്തികളെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ഓരോ വ്യക്തികളെ ഏറ്റെടുക്കെ അനേകം കുടുംബങ്ങളെ ഈശോ ആത്മാവിനെ അയച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൽ തൊടുന്നു കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴുക്ക് തിരുശോരത്തു കഴുകേണമെന്നെയെന്ന് പൊന്നു കർത്താവേ തിരുവിലാവിൽ നിന്നൊഴു 
ഒത്തിരി തിരക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു കുമ്പസാര നടത്തണം ഈ ദേശം ഈ കുടുംബം കുടുംബങ്ങൾ വ്യക്തി തലമുറ എല്ലാം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയണം അതിനുള്ളൊരു അഭിഷേകം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകുന്ന മണിക്കൂറാണ് സമയമാണ് മിനിറ്റാണിത് ഈശോയുടെ തിരിരക്തം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ നിറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒരു അഭിഷേകമായി നമ്മൾ നിറയട്ടെ കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളെ ഒന്ന് അടച്ച് നാളെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന കുമ്പസാര സമയത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കാം കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ശക്തമായ മഴയുള്ള സമയമാണ് ഈ കൺവെൻഷന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുനാളിന്റെ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒത്തിരി പേര് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വരാൻ കഴിയാത്ത സമയങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നാളത്തെ കുമ്പസാരത്തെയും കുമ്പസാരിക്കാൻ വരുന്ന വൈദികരെയും നാളത്തെ ദിവസത്തെ വചന ശുശ്രൂഷകളെയും അനുയോജ്യമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയമാകാൻ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളോടെ നമ്മളെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജോബ് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ജോബിനുള്ള ഐശ്വര്യം ദൈവം തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട് എന്റെ ഇടത്തും വലത്തും മുമ്പിലും പുറകിലും നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നെ അറിയുന്നവർ ഞാൻ അറിയുന്നവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നാളെ ഈ ദേശത്തുള്ള അനേകായിരങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശക്തിയോടെ കേട്ട് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് കാണാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി മാറ്റണം ആഗ്രഹത്തോടെ ഉയർത്തിയ കരങ്ങളോടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അധരം തുറന്നൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോയുടെ ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ദിനം യേശുവിൻ്റെ ചാരേ പ്രിയാ കഴിയില്ലെനിക്ക് പ്രിയനേ എന്നെ സുനാഥ കരങ്ങൾ കൂപ്പി ശിരസ് നമിച്ച് പരിശുദ്ധ പരമതി വികാരുണ്യ ഈശോയ്ക്കും